El siguiente programa puede contener lenguaje de carácter sexual y ofensivo, el cual puede herir la sensibilidad de algunos oyentes. Se recomienda que sea escuchado solamente por personas mayores de edad o menores acompañados por padre, madre o tutor. Multipolar FM no se responsabiliza por el contenido de este programa ni cómo pueda afectar el mismo al oyente. Todos aquí son personajes de ficción que no expresan sus verdaderos pensamientos e ideales. Cualquier parecido con la realidad de dichos personajes es pura y mera coincidencia. Dale, 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 dale. Ja, la espera terminó. Arranca Radio Carca. Por Multipolar FM. El bananero Andrés DB. Vuelve Radio Carca, ya pone Multipolar. Vuelve el Shh, bananero cállate. y Andresito no podías fallar. Es asegurada está. Todo te tengo que explicar. Qué poco profesional que soy. Si no te gusta, date la concha de tu madre. Era más cultural como ningún otro. Muchas niñas putas te entregan el orto. Podés mandarnos mensajes si saludos a Luzarda No contesta con humor si no está enderezando banana No te pierdas esta fiesta, no seas pajero Todos terminamos en bolas en manos del bananero Deja de hacer petardos y comprar unas cervecitas Arranca radio, carga, más bien viejita No seas abandijo El bananero soy yo Aquí comienza un nuevo programa de... ¡Radio Garca! También conocido como... El programa de radio del gordo Carilindo. <risa> Estás esperando otra voz para la, la última parte. No sí, funcionó. Me gusta ser impredecible este, y particularmente en un programa tan especial como el de hoy. Exacto, tenemos un programa especial. Tenemos una cantidad de invitados de lujo que van a, dar, van a estar ahí en el, en el estudio mayor de... Radio Dark, es verdad. Exacto. ¿Cómo va, Banero? Buenas noches. Excelente, la verdad, muy contento. Este, vengo de eh, a dar una vuelta en bicicleta con el asiento especial con forma de banana. Este, y la verdad que me hace transpirar como loco. Y tiro guiñadas con los GT, así, a más no poder. Pero muy bien, muy bien. Dicen que es un ejercicio que, que hace que todo, todo el, el cuerpo se... se se manifieste mejor, Andrés. Sí, muy bien, muy profesional lo tuyo, ¿eh? Menos días el bandero ya estaba... Hey, estoy acá, presente, ¿eh? Vamos a arrancar el programa, dale, media la, pila. La verdad, Andrés, digo, por favor, qué, qué poca seriedad la tuya. Sí, no, vos, pero, yo, pero bien, yo, yo, yo lo hice a las 80, puntos. veces. Una vez te, te dije... <risas> 9 y media, vos, me parece que me dormí, no creo que haya programa hoy, ¿te acordás? Sí, <risa> mal, pero... Eh. Presentable, pero, pero tal, sí, tratamos de mejorar día a día. Eh, <risa> Bananero, vos, muchas preguntas a través de, de las redes sociales, a través del Facebook, más que nada, facebook.com barra multipolar fans, una de ellas... Esta pregunta creo que nunca la habíamos respondido, pero mucha gente lo sabe. ¿Podrías contarnos de dónde sacaste la, la música para Ricardo? Este, por supuesto, yo tengo familiares en España y uno de ellos es sobrino del tío que canta en este Jarabe de Palo y, este, y tenían un tema ahí que estaban más o menos sacando en un ensayo, me mandó este, la filmación del video y tal, yo lancé a Ricardo y dos, dos semanas después lanzaron este, No Me Toca, que es de Aún No Me Toca, pero es como que me afaron un par de tickets ahí. Cuidarme de ti. Tengo la garcha corta. Un poquito, sí, sí. Acá más que nada. Bueno, digamos, digamos que ta, yo, yo no les voy a, no les voy a hacer juicio ni nada, este, pero, pero eh, la verdad, este, gran parte de la música es este, digamos que un obsequio que me tomé de jarabe de palo. Eh, muy bien, ahí tenía. Pensé que no ibas a responder la verdad. No, no, Andrés, André, yo siempre digo, soy un hombre que. Me ca caracterizo por mi palabra, así que mi palabra es todo. <risa> eh, y no podría decir otra cosa que no sea la verdad. Eh, no hay cámara hoy, bandadero, me pregunta Fernando. Y no sé, no sé, puede ser. Eh, en este momento, mira, tengo un amigo que vino eh, del Extremo Oriente, este, digo, <risa> y estamos, estamos, él está con un, con un sistema de cámaras que nos están viendo todo en la República Comunista de China. Opa. Es el chino acá, este que... Eh, está, está, vino, en cinco minutos aprendió a hablar español y me dice, ¿qué hace guachín? Es, es increíble lo rápido, lo rápido que aprendió este, el idioma. ¿Cómo anda Andresito? ¿Qué hace Chino? ¿Todo bien? Todo bien, acá. ¿Vos, no, ¿No lo vamos a dejar pegado que por culpa de él está frenado el video de Gator ahí de hace dos no, años? No, no, no. no. <risa> Eso es, es un tema de derecho que estamos discutiendo. ¿Sí? 
Sí, no, pero todo bien. Todo bien. Un abrazo grande para el chino. ¿Firmó o no firmó, Bananero? Va a firmar después del programa. Este, está, estamos en eso. Creo que de las firmas que los contratos que hacemos nosotros acá en este, la residencia bananera son este, de, después de 6, 7 birras y, y este, algunos shots de ron. ¿viste? Eso hace, hace que todo fluya más rápido. Y se tiene que aguantar el toallazo de mojado. ¿eh? La toalla mojada se la tiene que aguantar. Y sí, bueno, eh, ese, ese es un, el derecho del piso. <risa> eh, escuchando Radio Garque, jugando el Call of Duty con puros uruguayos y argentinos a las 3 de la mañana. No, ah, sé, bien, bien. no sé si está fumando un puro uruguayo y argentino o está jugando con puro, con una cantidad de uruguayos y argentinos. No, no me y quedo está claro. Cagando puteadas, entonces. Sí. Eh, Bandero, mandame saludos a, a mí y a mi tío Felipe. Saludos de Chipoletti. Ah, Chipoletti, papá. Yo me garchaba una mina de Chipoletti. ¿Dónde queda Chipoletti? Perdón la ignorancia. Concha re peluda, parecía un triángulo peludo. ¿Sí? ¿Dónde, ¿Dónde es que queda Chipoletti? ¿Dónde ¿No te queda Chipoletti chino? No, no, no. no el chino digo porque digo, él, él estuvo en Argentina, tuvo un mini mercado ahí, sí. Él robaba a los guachines que iban ahí. <risa> Qué ladrón ese chino, le vendía cosas vencidas y todo eso, ¿no? Sí, sí, no, no, era. Eh, Bandero, ¿qué opinas de la, de la Copa Feder Confederaciones hasta ahora? Y mira, tengo, tengo un, este, una opinión un poco dividida, me parece que... Este, en sí, futbolísticamente viene bastante bien, es como un aperitivo de lo que va a ser el Mundial, Bo. pero a la misma vez viste todas las manifestaciones que hay que demuestran que eh, por ahí el gobierno está gastando mucha guita en los estadios y hay, hay mucha este, necesidad en, en la sociedad y hay mucha hambre, entonces este, hay manifestaciones y, y cuando todo el mundo tiene la lupa en un torneo así tan importante, es cuando las manifestaciones se hacen para, para que todo el mundo vea lo que está pasando realmente. Este, hasta yo leí que estaban pensando en suspender el, el Mundial en Brasil y pasarlo a Estados Unidos por el tema de la inseguridad posible, porque si en este torneo que es corto, de, de tres semanas, de dos semanas, se dio todo este, este estas manifestaciones, en un Mundial por ahí va a ser mucho más zarpado. Ah. Bueno, te cuento que hay mucha gente de España escuchando el programa en estos momentos y bueno, me pidieron que, que nos dedicáramos a esta canción. No sé si la conoces, Bananero, esta canción. Siga el baile, siga el baile. Sí, la, la conozco, la verdad. De la tierra, de la eh, Uruguay, ah, pa parece que le está... Dieron un, un, eh, fue, fue tipo 90 minutos de monito, digo, 85, sí, sí. porque los últimos 5 minutos está el gol de Suárez y está, y Uruguay como que retomó un poco la tenencia de la pelota, pero... Wow, ¿Qué pero... de puta, ¿cómo te toca la pelota? Parece yo un domingo. ¿Qué? qué? Tocando la pelota todo el día. Pimba, 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 sí. tic, tic. Ya se hace medio aburrido, es un fútbol muy horizontal. Sí, sí. Toca mucho para los costados, digo, la verdad me empieza a romper los huevos, ¿viste? Y ni está la concha tu madre, ¿viste? Sí, no, no, ya era. Dame era... la pelota un poco, digo, para pa, pa sacar un óvulo, por lo menos. <risa> era abusivo ya lo de España. Sí, no, no sea mala onda, ¿viste? Y todavía 10 pepinos a los de Tahití, que en realidad solo uno juega al fútbol profesional, 8 están sin laburo, otro reparte Coca-Cola, otro vende empanadas tahitianas, que, que anda a ver qué carajo tiene adentro. Este. Y espero que Uruguay le haga un gol, por lo menos. <risa> bueno, bueno eh, le, le, le ganó Uruguay a Nigeria 2 a 1, ¿no? Sí, sí, sí. Yo digo, recuerdo, conozco a muchos de la selección nigeriana este, que, que los estuve visitando en el Camerín cuando vinieron a jugar acá contra el Miami Heat. Este, no, era un desfile de morcillas enormes. Este, era Star Wars, pero digo, con, con pura este, tronco negro. No sabes, una cosa de loco. Eh, uh, digo, quiero... Este, felicitar al Miami Heat que salió campeón, le rompió el ojete a los Spurs de Ginobili y el negro puto de Duncan y el chupapija de Parker, que lo odio, que es muy parecido a mi primo Matías, que le mando un beso también. Es un, un saludo bastante este, re, revuelto, pero se gozó mucho con, con Miami Heat. Después me fui a festejar en bicicleta, casi me atropellan. No, no, es una locura eh, Miami ese día, ¿no? Si en una me gritan... Yo le, le grito a unos, a unos guachines que había ahí, ¡vamos los hits, carajo! El tipo están a 20 metros y me dicen, ¡bananero! No sé cómo me reconocieron la oscuridad por la cara de chupapija, ¿viste? No, no sé por, si, la, eh, por la vocecita. La, la vocecita dice, ¡vení, vení para acá, hijo de puta! Y vos, pa, esto me van a afanar. Y quieren corriendo cuatro guachos, ¿viste? Y está ahí, bueno, está, no voy a arrugar ahora. Tengo, además tengo la, la bicicleta con rueditas, ¿viste? Tengo un pique en la casa de la madre. Es una salida y, espectacular. Y dice, ¡no! Para enero no puedo creer, dale, sacame una foto, pero medio pesado, me agarró el cogote, dale, foto, foto. Y pimba, salió foto y yo salí así, la cara medio pálido, cagado salí, pero, pero bien, todo bien. El cara pálida. Y, y, y antes, y no, después, después o antes, no sé por qué me tomé como cinco vodka tonic, entro a Zambar, voy en bicicleta ahí, y entro, y un mexicano con la camiseta de los hits me dice, bananero, 
¡Eres la neta! ¡No puedo creer que eres el, el bananero! ¡El bananero! Y empieza a gritar, ¿viste? Voy a hablar una mini y se me pone en el medio, ¿viste? Te, digo, súper resultado, ¿viste? Pero está, pero, todo bien. Daniel se llamaba, le mando un saludo grande. Oh. Es, es, tenía bigote de escombro, ¿viste? Ese bigote medio rápido que se dejan los mexicanos. Sí. Que parecía que se había tomado un, un, un leche con chocolate recién. Un vasco sí, ¿no? Pero muy bien, muy bien. Este, una noche muy linda disfrutando con los Miami Heat. Bueno, por, por acá los saludo, muchos saludos para el chino. Me preguntan si es parecido al chino de, de la película Lo que pasó ayer. Es una mezcla entre el chino Recoba, el coreano Sai y este. Y. Y digamos que el, el delantero, el delantero de, de la selección japonesa, el que le metió el gol a, a México. <risa> es una mezcla. <risa> sí, no, no, no. Pero ahora como argentino. Pero, no, no, aprendió el, el, el acento argentino, no sé. Lo agarró, digo, eh, eh, tiene el manual de cómo aprender el idioma en cinco minutos, que lo, que lo, lo, lo inventó James Bond. <risa> eh, Pander, me, está, me estaban explicando por acá dónde queda Chipoletti, que queda en, en Río Negro, Argentina, en la provincia de Río Negro, Argentina. Río Negro me salió del culo, boludo. No sabes, no sé qué comí ayer, pero <risa> es un parro que me sale de... Es, eh, digo, no... no no, no lo puedo describir, ¿eh? es como un chorro de alcantarilla que me sale el ojete. No sé si fue por los vodka tonic que, que combiné con una empanada de, de, de pollo, que no sé qué mierda era, era de gato, pero el río negro. Wow. Y aguante Chipoletti. <risa> Muy linda descripción gráfica de. Sí, sí, disculpen, disculpen. El otro día estaba hablando con una chica y le estaba digo, a, explicando algo y me dice: Pa, sos demasiado gráfico. Me imaginé lo que estabas diciendo y ya me das asco. No sé lo que estaba hablando, pero creo que. Yo le, le saqué to, todas las ganas de, de, de un posible encuentro. La matar a concha a su madre, hija de mil puta después, ¿no? ¿Nacionalidad? ¿Teníamos nacionalidad o no? No, la verdad me olvidé el nombre, la nacionalidad, la cara, todo. ¿No te pasa eso que a veces estás tan en pedo que conoces una mina y decís, pa, está divina? Y al otro día te despertás y decís, pa, estaba bárbaro, pero no me acuerdo la cara. Y decís, bueno, por el, el sistema de defensa por algo se habrá olvidado la cara. Después la veces y con razón. Es un, es un bacacuá de la concha de la madre. Un bagarto. Qué hijo de puta, bandera. No puedes hablar así de... de, de... Ah, me chupan la pija todo. Si te acordás como esta canción. Uy, pero, pero tenés el, el baúl de los recuerdos ahí, Andrés. Me, me acordé de esa canción. ¿Te acordás de esa canción? Sí, de los fatales. Sí, sí, sí. Me hace recordar a unas chicas que estuve, las primas Vigo en Uruguay, que, este, que me fui con las dos, una me chupaba la, los huevos, la otra me chupaba la pija, y, este, <risa> y, este, y estaba empezando a amanecer, y estaba, el sol estaba empezando a, a alumbrar el auto, y les empecé a ver las caripelas, dije, la concha, la madre, vamos a terminar el asunto este rápido, viste, antes que digo el sol las, las ilumine bien, vi que una tenía... Este, la débil, le decían, la de bigote No sé lo que era, papá Más bigote que el mexicano que conocí el otro, la otra noche Y después dice, no, pero vos no dijiste que nos ibas a llevar a comer pizza La dejé en la pizzería y me fui a la mierda Después que, después que terminaron contigo las primas cantaban esto, ¿no? ¿Te acordás de las primas? Ah. Papá, pero te tenés ahí este, la bocola de, de super éxitos de, de, los, de los 80, 90, se hizo de tal. Mami, ¿qué será lo que tienen las primas? Las primas, papá. Qué hijo de puta. Eh, a ver, bananero, a ver, más mensajes por acá. Eh, si, quieren, si quieren hablar de fútbol, que pongan ahí ESPN Deporte, dice. Eh, se chupa una pija, digo, ¿para qué mierda está escuchando el guachín? Eh, le estaba... Antes que nada, ahora vamos a poner este, un toque muy importante que se viene ahora el, 20, el sábado 29, que va a tocar la previa acá en el Azul, Azul, Azul Azulé Bar and Lounge, este, acá en, en Miami Beach, es en Collins y la 68, 69, 66. 66, viste, no tengo la más puta idea. <risa> no, pero pasa bien. Seguro, digo, la banda la rompe, to, toca este, una mezcla de cumbi y rock y hacen abundantes temas de, de rock y cumbi argentino, está muy bueno, muy divertido. Yo de dos por tres los presento y digo directamente desde la concha de la madre y la previa. Miami, vamos arriba, carajo. Vamos los pibes. Sí, la vamos la los pibes. Gente, la gente se asusta y dice, pa, este ya van caputeándonos todos. Este, pero no, este, van a tocar, ahora, ahora te paso este, el link así, la, la, la gente bardea ahí. Ahora, buena onda, ahora vamos, buena onda y... vamos a pasar el link ahora de ello. Dale. Dale. 
Este, ¿Lo tenés por ahí? Pásamelo por, por, por el Skype, Panero. Dale. Ellos te dan lo que creen que quieres. Nosotros te damos lo que quieres. Eh, le estaba diciendo a la mina que te imaginara en cuero con un sombrero en milico. Se imaginó esto y empezó a vomitar. Hay una foto tuya ahí, eh. Esta es la foto de tu Facebook, Bananero, eh. Saludos para, para vos, Andrés, y pasate algo de los redondos. Y la rompo en esa foto, hijo de tal. Sí, muy buena foto. ¿Qué, qué te pensabas? ¿Que era piloto, Bananero, o qué? No, estaba, estaba, digo, comandando nada más. <risa> bueno, ya empezaron a salir las fotos del banana y el chino El chino ahí con un tecladito y el bananero con la guitarra El bananero medio ah, de espalda eh, 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 son, son, son la gente de CIA que, no, que nos está este, que, que, que siempre nos está investigando Y no sé dónde mierda sacan las fotos ¿eh? bueno, mira, mira, una... Acá está, ahí estoy, estoy con el chino Sabe, Sabe. Eh, Hay otra foto abajo del chino con dos corazones Uno en cada mejilla, no, ese no es el chino, ¿no? No sé si la no, estás viendo, ¿no? Eh, Banero, me cancelaron la suscripción de Brazer. Mándame una, dale. <risa> che, le, le quiero mandar un, un, este, un gran brrr a André Ibarra que nos está escuchando en este momento. Este, y, para y para Germán también, por el culo se las dan. <risa> eh, Banero... y para el bigote, puto. <risa> Otto, la concha a tu madre, bigote. Apretate ese bigote, hijo de tal. Qué hijo de puta, eh. Che, digo, che, el chino acá este, dice que es primo de él, este, el chino. Es, primo hermano. Sí, es el puto de la familia, de, de, de los 15.000 primos que tiene. Eh, ¿Banero va a estar el gringo? Me preguntan, no, ¿no? No, el gringo quedó cagado el, el, la otra noche acá y se agarró un pedo, casi vomita todo. Pero bien, la pasamos bárbaro después, este, nos cagamos la risa, este, vino Fumanchu y, este, y no, muy bien, muy divertido. Eh, Banero, saludos de Atlántida Canelones, dice Jorge Sosa. Aguanta Atlántida, papá. Eh, Banero, parte de tu armario de ropa con tu camisa que te quedó de tu último viaje a Uruguay. ¿No tenés sí. una, una camisa de los Miami Head? No, no, eh, eh, la otra es que quise comprar una acá en Walgreens, pero <coughs> este, no, 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 no me marcaba los tubos como quería, ¿viste? No, no me quedaba como LeBron James, parecía <risa> más este, cualquier cosa, parecía... El verdulero de acá, de, de, de la feria de los sábados, cualquier cosa, desagradable. <risa> eh... Mira, ahí tenemos una previa. Sí, a mí me parece que no estaba el bananero ahí y el gringo. Ah, sí, estamos los dos, ¿viste? Somos seguidores de la banda. Papá. Sí, sí, los dos estaban ahí. Y el gringo con una musculosa. <risa> una pinta de gay tiene el gringo de esa. Es, ese creo que es donde me hacen la nota de. De Miami TV Music Hall. Oh, ok. <risa> Music Hall. <risa> Fue el troncoso. El troncoso estaba casi tan en pedo como yo. Yo estaba que me movía para todos lados. Sí. En la cámara parecía Michael J. Fox si me sacaron una foto. Estaría <risa> todo, todo movido. Estaba eléctrico, la verdad. Bueno, gordo infeliz. Te dejo un dato hey. por, por si no lo sabías. Hace tiempo que hicieron algunos documentales narrados por Morgan Freeman. Se llama Grandes Misterios del Universo con Morgan Freeman. Sí, sí, es muy buena la serie. Eh, estoy tratando de bajar un, po, un par de materiales de esos. Así lo tengo a pelo concha, este... Hablando del agujero negro de la concha de tu madre. No la tuya, Andrés. <risa> eh, recién vi un chino comprando en un supermercado chino. En la caja lo trataron como un espía. Cualquiera. <risa> <risa> Van a mandar un saludo con la voz de Arnold desde Lima, Perú, dice Marcos. Un saludo para Lima, Perú. Me chupan las bolas. Machu Picchu. Eh, Panadero, ¿te gusta el humorista José María Listorti? Sí, es un fenómeno. Mucha gente no le cabe porque dice que es muy boludo, pero a mí la verdad me, me hace reír. Me, me gusta mucho como complemento a Yayo, a Freddy este, y a todos esos otros pibes. Panadero, di por qué estuviste en, la, en prisión, dice Joaquín. Eh... Pues no, no, en prisión no, estuve detenido un, dos, tres horas por, por una, una riña callejera. Este, y está, pero no, no pasó mayores y me encerraron con el mismo flaco que cagué a trompada. <risa> bueno, ¿y siguieron a, ahí arri arriba no? No, no, conmigo no se metió más, eh, porque él vino a agarrarse a piñas con mi amigo y mi amigo no, no le pega a nadie, le mando un beso grande a Maurito y, este, y lo estaba cagando a trompada y fui y tal, le, le, le apliqué el sobrepeso y... Y de una, pim, pum, pam, y tal, justo acá pasaba una patrulla y nos pegaron dos patas en el culo y nos metieron a todos en el, en el celular. Ah, muy lindo, ¿eh? ¿Y, y eso, eso dónde fue acá en Miami? No, no, en Miami se aloqué con los negros, me quedaba el culo más abierto que la puerta de una iglesia. Eso fue en la, en la comisaría de Positos y fue mi viejo a las tres horas con una botella de etiqueta roja y me, me sacaron así este, de fiesta. Muy bien. Así como funcionaban las cosas en Uruguay. Exacto. Ahora no, gracias que está Pepe Mujica. ¡Oh, Pepe, carajo!
Seguimos por acá. Por dos minutos. ¿Te gusta esta canción, no? No, Todo puede ser. Eh, Bananero, mandame saludos a mí. A ah, eso ya lo leí, creo. Eh, lo volvimos a repetir. Eh... Esto que pusiste, ¿eh? mandame saludos a mí. La canción de Pimpinela. Te mando saludos a ti. <risa> Sigue girando. Eh, el Bananero llegó en hora porque se estimula con el asiento nuevo de la bici. Bueno, no sabes cómo me... cuando, cuando voy de parado en la bicicleta, no sabes. Me cae la gota fría, papá. <risa> la gota con... Con Carlos Vives. Sí. Eh, Bandero man Mamadero, manda saludos a México. Un saludo muy grande a México, chica tu madre. Bandero, eh, Bandero mandale un saludo a, mi, a mis amigos de Skype que te están escuchando. Y di el pato sabe, por favor, dice Sergio Harry Villar. Bueno, Sergio Harry Villar y sus amigos de Skype, el pato sabe. Eh, hola, Banana, soy Walter Muñoz, ¿cómo estás, guacho? Acá estamos escuchándote a full desde la concha de la lora, Bananero. Eh, Un grande, Walter Muñoz, para vos y a tu querida señora. ¿Querés que te pase password para páginas tales como <risa> Brazer, Leche69? Este, este es el chino, eh, Bruce Lee. Sí, ese sí. Eh. sí pero este te, te, pega, te, te pega de otra forma. Sí. El chino es parecido al uniceja del DNA. Eh, pero, hey. Eh. Bananero, no, decirle al, al mamagüe del bananero que conteste con un sabe si alguna vez se garchó la morocha de la rubia del Kid MacGyver. Eh, eh, ese es, eh, es muy personal eso. Eh, un saludo grande para Kay Malcolm que está por ahí escribiendo, preguntando si se, si se pueden mandar mensajes por, el, por este ah, Facebook. Sí. El novio de ella. Y la mía quedó quemada. <risa> disculpa, disculpa, le estaba cont contando algo de la interna acá al chino. Eh, Preguntarle al bananero si sale guitarra esta noche. Este, vamos a ver, vamos a ver el entretiempo, este, porque el chino acá es un ávido músico y, y este, compositor. Vamos a ver si componemos algún tema en cinco minutos y lo podemos tocar para todos ustedes. Eh, le, hago, le hago guineada al micrófono. Madre, <risa> <risa> manda saludos. Estoy zarpado en, en chupapica, la verdad. Eh, manda saludos, aquí estoy con mis amigos comiendo un asado. Siempre te escuchamos, uh. tomando unas cuantas, nos cagamos de risa. Eh. Manda saludos para bueno el Cuarteto de la Muerte, no el Mitch, el Tito, el Negro y el Gordo Cabezón. Hey. El Quinteto. El Cuarteto de la Muerte, capaz que va a ser integrado por el Mano de la Muerte, que creo, si no me equivoco, volvió a su patria natal de Argentina, Mar del Plata. La, la feliz, como la llaman. Sí, me, me textió hace menos de una semana el Manu. ¿Así está acá o allá? A, a mí me textió desde acá. Ah, entonces está acá. Son la, es una leyenda urbana que el Mano de la Muerte está en Argentina, entonces. Eh, Te mandamos un saludo muy grande al Mano de la Muerte. Banero, ¿por qué todos los chinos sospechan y son todos iguales? Y no sé, los chinos, el chino me dijo, pa, vos, ustedes son todos iguales. También me dijo, a mí, <risa> tal, no sé, yo no, no quiero ser tildado de racista, no sé. Eh, pasate algo de la flema, Bananero, de flema. La flema no, flema, flema. la banda de punk rock argentino. Sí, ahora, ahora te pasó algo de flema. Eh, eh, yo la flema eh, la tengo acá, bien, bien, bien al dente está. Esto se lee, esto, esto es de los mensajes. Es dedicado, dedicado al chino, ¿viste? <risa> es, todo, es, es un programa oriental este, digamos. <risa> Ahí va. Y no exactamente de Uruguay, ojo. Sí, sí, exacto, que somos la República Oriental del Uruguay, no es ese tipo de oriental. Somos dos orientales. Viste que pueden tener un solo hijo, mamá. Así dicen. ¿Por qué? Eh, <risa> bananero, esto se lee diferente. Bananero, mi amor. Mándame saludos que te escucho de Córdoba, Argentina. Dice Julieta Sofía Heredia. Uy, Julieta, te chupo las tetas. Y después te acabo en la jeta. No, no, disculpa. Este, me, me, me emocioné por, por ese saludo. Así que me lo dijiste con esa voz, Andrés. Ese, te mando un tremendo... <risa> me preguntan por acá si el chino sabe karate. Sí. ¿Sí? Karate, kung fu, este... Todo, camerusa, sí, sí, todo, todo, este, gay kido, es, es, es experto. Eh, me preguntan si el chino es chino realmente o está chino por, la, por el fumanchú. Hey, esa pregunta es muy personal, empezamos con las preguntas personales, de vuelta Andrés, digo... No, ya te leo lo que dice la gente. Sí. <risa> eh, vengo, hola, dice Nahuel, vengo del futuro, el bananero hizo 15 segundos de Gatorade, el DJ Chile sigue sin tener amigos y el gringo desapareció. Eso es lo que va a pasar en el futuro. De Gator ya tengo un minuto y 15 segundos, así que capaz que de, de, empiezo a editarlo de vuelta y empiezo a sacar, de sacar material para pa atrás, no sé. Preguntale, no sé si, ¿eh? sí. Preguntale al bananero si el fin de pasado que cayó el gringo Fumanchu después de un rato con el bananero se puso a jugar al ping-pong. 
no sé dónde sacan esta, estas, estas situaciones tan alocadas, pero no, 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 nos quedamos acá. El gringo hizo lo que prometió huir con seis personas, cayó él con la novia y otro flaco más, y al rato tocan timbre vienen cuatro pibes más, y después otro más. Eran, era un, el festival de, del choto y la longaniza, no sabes lo que era, y, y tal. Pero tá, la pasamos muy bien, nos quedamos la risa. Eh, Banero me pregunta, este es Cristian, ¿te acordás de la casona? La que estaba por Gabriel Pereira en Positos, se llenaba de punkis y, met y metaleros y se hacían terribles pogos. Y, sí, y entraba pasa... por, un par, por, un, por un par de monedas nada más. Me acuerdo, pero es hace bastante tiempo. <coughs> eh, Manda saludos a Argentina, dice Darío. Eh... Saludos, saludos de, Argentina. Saludos de Paysandú. Otro dice Bamamerto. Mandame un saludo para Colombia. Vamos Colombia, carajo. ¿Cómo anda Colombia este, en la selección? Eh? Anda, la selección Colombia anda rompiendo jetes. Dicen que este, se hacen chupar la pija en el entretiempo. La, lo mejor que está es Argentina, Colombia, Ecuador, ¿no? Sí, la verdad son, son los, los cuadros que están andan mejor. Los, los negros ecuatorianos andan con una anaconda por, por chota. Este, la, la andan revoleando, es una, una cosa de locos, digo, pero parecen Yacazulu mal. Son todos, todos salidos de la NBA. ¿Viste lo que son? Además son negros este, violetas ya. Eh... No salen así, tan grandos. <risa> Quema la cabeza, Andrés. Eh... Ojo, ojo Andrés, el bandero cara de orto puede irse a la concha de su madre. No, te, ¡Eh! no entendí. Y bueno, viste, siempre habrá detractores de este, a, 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 nuestra, a nuestra radio, Andrés. Bananero, papi, mandame saludos y, y decí Daniela Sape. ¡Daniela Sape! Daniela Wonder. Eh, Daniela Wonder, este, con apellido británico, me gusta. Eh, Dixon me está tirando ahí, ¿sabías que murió el tipo de los Sopranos hace como dos días? Uy, sí, 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 se murió James Gandolfini, la verdad, un fenómeno. Este, yo interactué con él en Sopranos versus el Bananero, me quería cortar las pelotas, pero al final me perdona la vida. Este, pero la verdad me, me dio mucha, mucha lástima porque murió a los 51 años, pero parecía que estaba hecho mierda ya, ¿no? Por mucha, mucha joda, ¿no? Mucho, mucho morfi, mucha pasta. <risa> Ese sí le daba, le daba los canelones de punta, ¿eh? eh la pasta de la mamá, para eh, nuevo. <risa> Bananero, eh, te admiro desde que era adolescente. Nací con ganas de ser tú cuando sea grande. Ah, bueno. Dice Henry Arellano. Cuídate de eso cuando tengas treinta y pico de años que te vas a hacer adicto a muchas cosas. Eh, Banero Gordo, otro lombardo. <risa> <risa> Lombardo, Mandé un saludo a Uruguay, hijo de Puy Alberto. Aguante Uruguay, vamos que mañana le metemos dos a, a Tahití. <risa> dos goles. Eh, Banadero, ¿cuándo sacarás nuevos videos? No podía faltar la pregunta. Eh, por ahí otro me preguntaba, ¿cuál va a ser tu próximo trailerazo? ¿De qué película va a ser? Y no sé, todavía no sé. Estoy, tengo, tengo 15 trailerazos este, en la agenda. <risa> Banadero, manda saludos para la gente de Berazategui. Estamos aquí con mi amigo... Como queremos Pisa y Fernet. Ay, guau, wow, qué divino. Pisa y Fernet. Y un faciolo. Aguante Verazategui. Eh, ¿Qué es la vida? ¿Sabés, chino? Buenos, Buenos Aires. Aires. Con Urbano es. Dice, yo sé, la tengo clara, papá. ¿Qué es de la vida de Laura, la de Kit McGeever? Este, Hace mucho rato no la veo, la verdad. Pero le mando un besito grande a, a Laura. No sé cómo saben que se llama Laura. Lo haber dicho en algún, en algún programa o capaz que la conocen. Eh, va a haber una foto, cuidado que va a llegar la banda del chino en cualquier momento. Banero come seco, van a salir en video. Un saludo para los Cuscos con la voz del guasón, Zape. Este, por ahora eh, la, la cámara del otro día este, la, la conecté a un laptop para filmar este, una garchada que estaba pegando ahí. Y este, y la, y la acabé todo en el lente, así que está, está complicado. Mirá, mirá tus primos, chino. Sí, sí, esa es la foto. Eh. Sí. <risa> Maximiliano Gordo de Mierda Ey, Ey banda. Me está dando la gente ¿eh? sí, mal. Hacen un petardo me cabrón Me llaman por mi, mi segundo nombre de pila, Maximiliano eh, Manden saludos este Yaloli Banadero Un saludo con la voz de pelo concha Me pide de Nilsson Un saludo para de Nilsson <risa> Andrés, preguntarle al gordo ladrón Si va a traer la guitarra Y al chino que apronta el teclado bueno, lo, lo vamos a, en, en, ahora en el entretiempo, en unos 20 minutos, lo, lo definimos. 
No, no leí la otra parte que decía, entre paréntesis, digo, si se pone putazo el, el chino puede tocar el órgano del bananero. Ey. <ríe> no es así. Y bueno, va a tocar mi órgano porque el, 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 es el órgano chiquito que tengo acá porque el chino tiene sí, el, sí, órgano, el, el único que tiene el bananero. No tiene ningún órgano grande por ahí. Sí. Bananero. Y si Che le manda saludos desde la cocina del bananero. La verdad está, está ahí abajo de, del... Ah, la mierda, están sonando los cuetes afuera, eh. Es porque están festejando de que, que está Radio Garca en vivo. <risa> Ahí va. El DJ Tele, me dicen para acá en Abuel que el DJ Tele está en la puerta escuchando Radio Garca por el celular. Sí. Banero, hace un trailer sobre la película Rápido y Furioso 6. Y voy a ver, voy a ver. Eh, ¿dónde no, me, no, me, no me copa mucho la película esa. Hablando de películas, ayer fui al cine a ver... <coughs> This is the end, no sé cómo se llamará en español, este es el fin, no sé... Hacía tiempo no vi una película tan buena. Me caí de la risa excelente. Excelente, buenísima. Estaba a los gritos en el cine. Fui con una petaca, me compré una Coca Light. Iba, iba sirviéndome ron con cola. Tenía un pedo en el cine. Tuve, tuve que salir a mear. Le rompía los huevos a todo el mundo. Estaban todos fumeteados. ¿viste? Había una baranda porro en, en esa sala de cine. Y yo estaba re, re copete. Eh... Banero, ¿qué opinas de...? Hola, soy Germán, el videoblogger más chupapija de Chile. Saludos a Chile, el Banero sabe. Y este, la verdad vi tres videos y, y entiendo por qué la gente lo, lo ve. Digo, eh, es bastante hipster y, y bastante elocuente. Es muy bueno con las palabras, es muy bueno la edición, se hace bastante rápida. Este, me sorprende que videos de, tan largos tengan tantas vistas, porque por lo general este, los videos largos... Este, se tornan un poco aburridos a veces, ¿no? Pero el loco maneja muy bien los tiempos. Oh, hoy te están dando abundante, Bananero, ¿eh? No sé qué, qué le insiste a la gente, pero uno acá me dice, Bananero, sos una cerradura, porque siempre te entran las llaves por el culo, gordo hijo de remil puta. <risa> <risa> Así nomás. Oh, pero cuando alguien me putea con esa propiedad, este, solo tengo que decirle, sa. Otro por acá dice, Bananero, eres un, eres un gordo marisco y pantene. Más panza que pene. Mandate un saludo para Perú y para la sarta de rechines delivery. Puah, y ahí la sarta es... Te lo leo rápido. El intruso, el parroquiano, el cachudo feliz, el chancho, el divo y los de la portátil. Sacamos ah, un nuevo video, esos, compadre. Esos, digo, en base a sus sobrenombres este, locos se juntan entre ellos, ¿no? Acá me dicen, ojo, banero afuera, que los que están festejando son los trabuco. Es eh, el internacional del trabuco, y si no me equivoco, Andrés. Hoy... Hoy los que me han deparado, sí. Joder, no la tenía esa, gracias por la sí, info. Sí, sí, tenés cuidado. Con <risa> sí. el culo contra la pared, papá. Sí, que llegaron los... Llegaron los, los trabucos. Eh, ¿Cuál es el número para pasar mensajes? 0786... Eh, ACM11PT. <risa> Saludos a Chile Gordo y la concha malparida de tu hermana. <risa> Otro lindo. Eh, Bandero, ¿por qué no haces...? No entendí. ¿Por qué no haces que el de ojitos claro te haga cagar para adentro? ¡Ey! ¡Ey! ¿Banero te pasó fumando marihuana? Seguro que si de algún lugar tiene que salir... Seguro que sí. De algún lugar tienen que salir tus videos. Así es la pregunta. No, no, no. Digo, he, he, he fumado, digo, en varias partes de mi vida. Algunos videos son, eh, digo, eh, han sido escritos este, por inspiración de, de estar fumado, pero... Creo que eso es, es algo que... Se da por, por sentado y no están así. Uno ve un video loco y dice, pa, este es, está re drogado para hacer eso. Pero creo que eh, la gran mayoría de personas que, que, que escriben y hacen este, videos, este, canciones, películas así re locas, ya es porque tienen la, la cabeza este, trastornada. Y no es, digo, simplemente cuando toman alguna sustancia este, se exponencia y se, se exagera un poco. Pero ya creo que la locura está dentro de esa persona, ¿no? Banero sos grosso, mandé un saludo para la gente que te ve del Salvador y mandé un mensaje del sabe. Por fin un mensaje este, alentador, Andrés, la verdad. Este, ya, ya, sí, gracias. Verdad, <risa> chino, te... la verdad, esto me, me estaba dando duro. Una vez, lo presento al chino, no, la gente me ama, chino, le digo. Y me están bardeando <risa> todo, digo. Me están dejando mal con, con acá, con toda la gente de la República este, Comunista de China. <risa> eh, Banero, son trailerazo de No se metan con Sohan. ¿La viste la película esa? Y eh, odio a Adam Sandler, es <risa> pa' verga. Que se haya la sinagoga se hace coger el puto de eso. No, eh, todo bien. Pero ya me tiene podrido. Hace muchas películas este, predecibles. Eh, el bandero se llama ta, ta 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 y es un gordo pajero, sabe. Bueno, eh. has dicho dos verdades muy grandes. 
Oye, eh, te clavé tricota. Opa, va, bajaste, bajaste el nivel. Bajé, eh. bajé bastante el promedio, sí, porque ayer tuve una noche movida. Eh. Fui, fui a, este, a, a los juegos este, del parque de diversiones, por eso. Eh, Joaquín me dice, Sampa. ya que está el chino por ahí, que, que con el tecladito que canten la canción de la motito de Carlitos. <risa> Podría ser, podría ser. Vamos, vamos a ver. Capaz que filmamos algo y sale, y sale algo. La tiene el chino de la canción, sabe cómo es, ¿no? Sí. Eh, no, es, eh, el chino fue el que me mostró la canción esa y nosotros la hicimos este, popular. Es más, digo, varios de los comentarios que aparecen en YouTube en la canción esa dicen: eh, si, si escuchaste esta canción por el bananero, decís sabe. Y había muchos que decían sabe. Así que los de este, mala fama deben estar agradecidos o me quieren cortar los huevos <risa> con una botella rota, no sé eh, Bandero, ¿cómo anda la abuela? me pregunta Franco ah, la verdad hace rato que, que no la tengo le, 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 le cancelé la cuenta de celular así no me puede llamar y este y, y, ta, y le cambié la cerradura así que debe estar por ahí con un carrito de, de supermercado este, pidiendo monedas en la calle la vieja de mil puta esa. como la madre de Porcelain Junior eh, vos putos, ¿cuándo vas a hacer una emisión con video? Saludos de Lorena Este, Lorena, eh, si querés hacemos unos videos privados, vos y yo eh, ¿qué te, te mando un beso muy grande a Luciana Precio Quispe Que me mandó un video muy, muy lindo Opa eh, ¿Qué te parece su simanía? El hijo que molesta a la madre y le agrava cuando lo caga puteadas La verdad no lo he visto, Andrés eh, no sé a lo que se refiere Jorge, pero me parece que es la moda de esa adolescente ahora que le hace una joda a la madre. Están filmando, no le dice a la madre y va una muchacha y le dice a la madre, mamá, estoy embarazada, cosas así, que la madre la caga ah, puteada. O okay. oh, mamá, choqué el auto, esto, lo otro. Me parece que se refiere a eso. Y bueno, digo, está, está, está muy bien. Yo con la familia no me meto. Eh, <risa> Banero, ¿cuándo viniste a Flores? ¿Fuiste, cuando viniste a Flores, ¿fuiste a la cancha de San Lorenzo? O no, fuiste no, a visitar fui a Trabuco. la concha de una dominicana que me chupó la verga y me entregó el orto como los dioses, no sé cómo. Eh, Bandero, doblas bananas con el culo, ¿cuándo traes al security de vuelta? Esa la rompía. Y no sé, no sé, este... La última vez que vino se mamó mal, se metió con una mina acá y este, después fue a la casa en pedo y se comió todo el helado de la mujer. Casi se divorcia, este... Gracias a, a los dos litros de vino cortado con Coca-Cola que se chupó acá, estaba colorado como la pija del diablo, no sé cómo era. Y quedó, quedó con cola de paja, ¿verdad, Andrés? Pero les mandamos un saludo muy grande al señor y se quería chingar a todos. Eh. No, como loco. Eh, Pato de la Luz, que me, no sé si es hombre o mujer. Eh, Banadero decir, sí, no, es mujer. Banadero decir, sí, no, mujer. Banadero decir sí, la Pato sabe. Saludos de Uruguay. ¡La Pato sabe! Che, este, muchas chicas. Muchas chicas, me gusta. El chino trae mujeres, me parece. Sí, verdad. Hay que traerlo más el, seguido. El, 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 el imán de conchas. <risa> eh, si no hay mujeres, pasa lo que está diciendo Henry. Dice: Bananero, saludos de Perú. Mi esposa te manda saludos. <risa> Bananero, mandame un 0800, sabe con la cara del chino. Sí. <risa> 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 eh. <risa> Es muy bueno, bueno no entiendo nada, pero es una locura. El bandero va a sacar su propio restaurante y la especialidad de la casa va a ser pizza la hormiga. Excelente, la verdad, este, fa, tengo una gana de comerme una pizza, estoy a dieta, estoy haciendo bicicleta y estoy totalmente sobrio. Y ahora en el entretiempo me voy a meter, este, me voy a preparar un traguete, eh, porque si empiezo a mamarme muy temprano, termino la noche este, como loco. Pero el chino acá se viene chupando coronas a cara de perro. Este, pero yo en cualquier momento arranco también eh, Bandero, no les, da, no les des bola a los putos que te putean Porque seguro lo hacen con la mejor onda Mandame un saludo con... Al... <risa> no te traumes, Bandero Mandame un saludo con alguna voz que elijas vos, eh Acá estoy bajoneando Bajoneando una pizza y tomando una Coca-Cola con mi amigo Ramón Dice Alex Un saludo para Ramón y para Alex, ¿sabes, viejita? Bandero, ¿cuándo sale otro noticiero bananero, hijo de remil puta? Postdata, entrega a tu abuela Entrega <risa> No sabe lo que es. Tiene un ar arbusto este, de canas en la concha. Es, es este, jun junta polillas a lo loco en esa, en esa cajeta. Eh, aquí hay otra pregunta que ya te lo puedo decir que sí. Eh, pre eh, Andrés, preguntale al bananero si conoce por qué es famosa la ciudad de Pando de Uruguay. Puta, Harry, puta. <risa> Ahí va. Sabe. Yo nunca fui a Pando, pero... La gran mayoría de mis primos debutaron ahí y todos me decían, sí, no, no, ahí, este, yo tenía 13 años y me hablaban de, de coger por el culo y yo no entendía nada, no me hacía la paja ni nada. Y, 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 y yo decía, después inventaba, sí, no, yo fui a coger a Pando, debuté ahí. La mentira, eh. como una casa. Eh, en la web, en caja banero, me tiré un pedito en tu honor y me cagué. 
Ah, muy lindo, salió, salió chirlo con sorpresa. Gordo, me voy a jugar la plata que te iba a donar al casino. Déjame suerte, gordo Sorete. Sí, sí, vamos a durar cinco minutos. ¿Qué me vas a donar, hijo de paz? Eh, haciéndole el aguante desde un LG 360MS trucho, ¿eh? No sé qué es un oh. LG. ¿Será un, eh, un teléfono? Un celular. Me sonó a un televisor, no sé por qué. A una heladera. Oh. Eh, Bananero, saludos desde Posadas Misiones Un saludo para todos Misiones Saludos desde Colombia, Bananero Dime, Carlos Sabe con la voz de Harry Potter, dice Andrés ¡Carlos Sabe! <ríe> Muy buena la foto que puso Elías Bazán Le dispararon la rodilla al security Y después cuando la veas te va a cagar de risa eh, Bananero, ¿conoces la casa de Naná? Tampoco Tampoco. No, eh. yo era experto en todo lo que eran las busquerías Del centro de Montevideo Las recorrí todas en cuestión de, digamos, seis meses, me garchaba tipo seis putas diferentes por, por mes. Es más, antes de ir a estudiar me iba a hacer chupar la pija. La plata que ganaba en la sala de ensayo que tenía en el Power, donde conocía a los de 11 tiros, este, me daba esa, esa, ese dinero que me, me gasté todo en putas. No sabes lo que era un putaniero. Este, hasta si, si había alguna puta vieja ahí me hacía chupar la pija. Una vez una, una tenía una verruga en la, así en el cachete y me quería besar y me pasaba la verruga por el cachete a mí y casi le vomito en el ojo. La parte bizarra. No sé lo que me quería besar la puta, vos, hija de puta. Ya, ya sé que soy el primero de, del día hoy, pero no seas mala. Bueno, tenemos un pedido de un oyente, banadero bastante importante. Che, che, gordo maricón eh, y Andresito, vayan a pausa, por favor, que tengo ganas de cagar, tengo diarrea, pero no quiero perderme ni un segundo del programa. Ah, ese tiene Río Negro también. También otro que igual. Sale el, ba el barro, se le cae toda este, la estantería cuando va a cagar el muchacho. ¿Sabés cómo le dicen al bananero? Camioneta de campo. ¿Por qué? Porque, tiene, porque está rayado por la paja. Ey, bueno, es verdad, es verdad, la verdad estoy bastante trastornado, tengo... Sexualmente tengo eh, este, hipertensión sexual o algo así, pero en realidad mi viejo dijo que soy este, un pajero bárbaro, nada más. Eh, si, hay pu si llegan putas a la casa del banero, suban foto, ¿eh? Del chino no quiero, gracias, dicen. <risa> eh, no lo guarden al chino. No, no, mala onda con el chino. No, eh, eh, ahí, ahí acá tengo una, una pregunta para el chino, ¿eh? Me preguntan si ha comido perro. <risa> Se ha comido perro. Gato, gato, gato. Te gusta el gato. Ah. Los gatos. Eh, gato. Eh, gato. Eh, eh. Eh, eh. Al bananero, bananero, ¿te gusta la corona? Por eso te termina cogiendo el chino. Mira, el chino justo está tomando una corona acá. Eh, seguro que a dieta de pija no estás gordo, chinchulancha. Y bueno, estoy, estoy este. <risa> la verdad, bastante creativa en las puteadas de hoy. Estoy sí. sor gratamente sorprendido y contento. ¿El gordo cobra por frío? Me preguntan ahí, no lo entendí. ¿Qué cobro por ¿Qué, qué dice? No que sé, no entendí. <risa> no entendí. La dieta del banero consiste de leche de mi palo y coger por el orto, sabe. Ah, muy bien, muy bien, eh. eh bueno, la verdad, soy, eh, estoy. Hecho, eh, estoy bastante vegetariano. Eh, Bandero, te estoy escuchando mientras juego la play. En la clase de inglés me pinté de negro y me disfrazé de Freeman. La profe ah, de Morgan Freeman. Morgan. Sí, la profesora me puso un 12, ¿eh? Se te quiere ¿Sabe? gordo, se te quiere gordo, besos de Uruguay. Aguante, y aguante pando. Te viste entregando buenas notas a los guachos desde, de, desde hace 8 años. Hola, gordo divino. Mandó un saludo con la voz del guasón para Fray Ventos que te hago un pete, Delfina Sosa. Un saludo muy grande para Delfina Sosa y Fray Ventos. ¡Ay! ¡Chúpame las bolas, Delfina! Banadero, ¿me recomiendas el alcohol venenoso que te hace matar gente? El alcohol venenoso que te hace matar... Ah, absent, se llama. Absenta en español. Perdón, la pregunta Pero, era... Digo, tratá de no matar gente, porque después este, esta, estos videos están todos grabados. No sé si saben que acá, eh, en forma de secreto, se ha este, aprobado una ley que, que pueden revisar todas las llamadas, los mails... Este, todo tipo de información que, que pasa a través de internet Así que dentro de poco voy, voy a estar este, haciendo el próximo programa de Radio Garca Desde la prisión estatal de, de Florida <risa> el, el, el asiento de, de pija de la banana va a ser de, de, de carne y hueso De algún negro nigeriano O ni, haitiano, no sé eh, Bandero, ¿es cierto que venís para Uruguay? Avisás y ahí hacemos una juntada, dice Camilo Quinto Mirá, el sí. hijo de Camilo es esto Mira. Malísimo el chiste, no importa. Sí, sí, estoy sacando pasaje para ir a Uruguay a fines de diciembre o principios de enero. Así que eh, tengan la cámara lista. Eh, el chiste era, ¿el chino cobra recargo por frío? No, pero no, lo sigo sin entender. ¿eh? Yo no entiendo, no entiendo. ¿No? Igual que siga practicando, siga practicando. 
No cumpleaños. No cumpleaños. No cumpleaños. No <risa> eh, genio, gracias por hacerme cagar de la risa desde el 2007. Si voy para Miami, ¿cómo hago para conocerte? Pregunta Ignacio. Y gritá gordo pajero hasta que alguien te responda. Eso voy a hacer yo andando en bicicleta por las calles de Miami Beach. Eh, Banadero, ¿te gusta comer palomas? Sí, eh, el, el, el otro día el gato de mierda nuevo que tengo, este, entro a mi casa y estaba en el sofá nuevo, me dejó una paloma toda así moribunda, eh, goteando sangre, plumas por toda la fucking casa. Pero el gato me miró y dijo, este es un obsequio para vos, amo. ¿Entendés? Es, esa, esa fue la cara que me puso el gato, hijo de mil puta, le pegó un boleo en el culo y, tá, y tuve que limpiar toda la paloma y la tiré ahí en, el, en la olla con, con un par de choclos y una papa y me hice un puchero de paloma, de torcaza. Oh, hay tantas cosas acá te dicen la gente, me estoy de risa. Badero, nunca metiste a Isabel en el freezer, ¿no? No, no. El microondas la puse una vez. Badero, ¿es verdad que te pasás fertilizando el desagüe de la bañera? Es verdad. Pero es medio peligroso. La otra vez estaba en pedo y digo, para, para, está, que la, la cabeza se me está dando, dando vuelta y digo, ok, me voy a dar una ducha. Y se me ocurrió este, la, la genial idea de hacerme una paja así re en pedo. Este, acabé y no sé si me resbalé con el jabón o con la cavada y casi me clavo de cabeza y casi me muero ahí este, en la ducha. Este, digo, no, no, vamos a tratar de, de, de evitar estos, estos atentados contra mí, mi salud. <risa> eh, al bandadero le dicen piano embrujado, porque a la, ¿Por noche, porque a la noche se toca solo. <risa> <risa> Excelente, güey. Bueno. Te lo voy a apuntar. <risa> Muy bueno. Eso. Eh... <risa> Madero, Excelente. ¿fuiste a Las Vegas? ¿Y si fuiste, con quién fuiste y cómo la pasaste? Este no fui, pero es algo que quiero hacer este año. Eh... Este, tengo un amigo que, que capaz que se va a casar dentro de poco. Y este, yo le dije, ok, si, cuando te cases yo te invito este, el pasaje a Las Vegas y vamos y no, nos reventamos la pija, el napo, todo. Vamos a, a hacer tipo de eh, hangover. Ahí va. Eh, che, jugamos un 21 con Carlitos Galareto, pero <risa> por acá. Después jugamos un Blackjack. Eh, Bandero, ¿estás jugando algún juego de PC o Play? Sabes, Estoy jugando un juego que, es, que hay que invocar las bolitas. Se llama Bejeweled. Y estoy eh, totalmente adicto al juego ese. A veces me quedo hasta las 6 de la mañana jugando y me quedan los ojos así como... Como la concha de la madre del DJ Chele. Así es... rojos y, este, y tiritando. Este, pero es súper adictivo. Es que tenés que ponerte a tres... Este, eh, tipo rubí, es así, pa, loco, me vuelve loco. Eh, jaja, chino estoy para los juegos infantiles, no estoy para el gaming, no, la verdad no, no me va. Eh, chino ciruja, te comiste las palomas. <risa> acá. <risa> Llegué tarde, pero acá estoy, gordo tiragoma, es de la compu de mi hermana, dice el Mati. Ni en pedo me perdí otro programa de radio. Eh, saludos de Argentina, papá, dice el Mati. Aguante, Mati, sape. Eh, bueno, panadero, como mucho te romperé el orto un par de presos, intentá disfrutarlo. Y bueno, yo trato de disfrutar cada momento que vivo en mi vida, digo, sí, yo sé que algún día me, me, me encuentro frente a una sentencia y digo, ok, ¿a quién hay que chuparle la pija? Este, así, digo, no, no me cagan a trompadas y me cogen este, en fila todos los días en el baño. Así que trataría de ser inteligente o no sé, hago rondas de chistes, no sé, para entretener a, a los presos, no sé. Eh, bananero, a ti te dicen que el soncillo envenenado. ¿Por, ¿Por qué? Porque traes muerta a la rata. Oh. Eh... <risa> <risa> eh Banero, ¿jamás te contó el Nach que fuiste producto de un perreo? No, no no existía el perreo cuando yo nací. Nací en el 76, así que me chupan bien la pija todos. Eh, un saludo para Negro Garca con la voz del Guasón. Muy buena la radio, se Lea Acosta. ¡Negro Garca, chúpame bien la pija! <risa> Banero, haz videos del profesor Polvazo que nos haces cagar de risa. Y no sé, el último video del profesor Polvazo casi me, me suspende la página, este, la cuenta de YouTube, todo. Así que me, medio que me cagué con, con el polvazo. El bandero es como la capa de ozono, cada día tiene el hoyo más grande. Eh, muy bien, un chiste <risa> científico, digo, que hace que la gente. Este, que tome, no sea que la tan, gente. Tan, este, que la gente tome, con, tome conciencia también. Sí, sí, totalmente. No hay que usar aerosol. Eh, bandero Andrés. Solo para drogarse, sí. Bandero Andrés, ¿pueden hacer el diálogo del doctor Mengueche, por favor, que hace tiempo que no lo hacen? Eh, no me acuerdo. Que... en la segunda hora. En la segunda hora, ahí va. Haceme acordar, Banadero. Eh, de... <ríe> si no me mandas saludos, sacamos las putas. Una foto de... de... ¿Cómo es? Hagrid, ¿no? ¿Cómo Ese, se ha convertido en un meme, Hagrid. Eh. Puta, Harry, puta, se está en todos lados. Sí, ni siquiera hace falta escribirlo. Ya la imagen lo dice todo. Sí. Una imagen dice más que tres palabras. 
Eh, bananero, metemos un grano de heroína en el orto. Ah, metete un grano de, de heroína en el orto. Eh, el bananero dice en butaca de tractor. Solo conoce culo de hombre. <risa> bananero, está, está muy bien está, el, el, el contenido de los chistes. ¿eh? Está, está me, chistoso. Me mucho. Eh, bananero, ¿sabías que en Costa Rica las putas son legales? Vamos, dice Carlos. Chino el cahuit. <risa> ¿Viste la, la, la foto que puso Víctor Martel? Eh, sí. Excelente. El chino y el del, 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 del comandante supremo de, de, de Corea del Norte. Que está mirando por este auriculares, por, <ríe> por cosos. Y está la foto que vos me sacaste en bola. Oh, sí, 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 sí. Ah, muy buena. Ah, yo estaba viendo otra que él puso después, que es, que es un pibe con la remera de Arsenal con unas bananas. Que era el chino y el bananero, por eso no entendía de qué hablaba. Ahora ya me di cuenta sí, cuál sí, es. Pero yo te dije, ese, eh, de, de, de acá la fama, ahora te van a reconocer en la calle. Sí. Eh, banero, eh, banero, ¿cómo te cabía? Peñero el campeón nomás. Banero, no te has animado a venir a Perú, eh, a mandar a chupar pijas a todos los pelotudos que quieren el servicio militar obligatorio. Mandame un saludo uh, sí, que me la muero. Verdad, la verdad, el servicio militar no, no puede ser obligatorio. Está todo mal. Eh, el chino está calladito porque mientras el banero está en Radio Garca, el chino está buscando a sus gatos para comérselo. No, no, yo ya lo separé porque sé que el chino ¿viste? le gusta a los gatos por las dudas. Lo puse en el, en el freezer. Eh, en alguna pregunta si en el cine de Miami pasan las películas en, en inglés. Eh, es una pregunta bastante pelotuda, pero sí. <risa> eh, sin subtítulos, ahí también hay que aclarar. Aunque sí. creo, creo que en Miami hay un par de cines con subtítulos, eh. ojo. Sí, para, para los ciegos. No, bro. para la gente no habla inglés. Con subtítulos ah, sí, en español. Sí, pero de, de, digo, andás a dar. No sé. Es, eh, ok, aquí me estaban hablando de fútbol de, de Argentina, que ya hablamos el programa pasado, el que se fue a la B. Eh, Bandero, te felicito, pero contá cómo haces con esos videos con la Ceibal. ¿Con qué? Que no sé, con la Ceibal. ¿Qué mierda de la Ceibal? No sé. No tengo ni idea. Eh, ¿De qué laburas, Bandero? Pregunta Agustín. Y trabajo en, este, en la industria de, 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 de la fabricación de pastas, este, también a unos eh, pinto, soy pintor, sí. este, pero pinto casas, no no no, no obras de arte. También, ¿A, a, a, este, ¿A domicilio? Dos, dos bueno, ya saben que mi, mi trabajo oficial es enderezador de bananas con el ojete en el puerto, pero de, de todo, Entonces, hago changas, este, dos por tres corto un pasto. Este... Muy buena la foto de Elías Bazán que acabo de poner ahora, eh. ¿Cuál? Una de mientras tanto Isabel escondiéndose del chino. <risa> eh, vos, puto, pedí un saludo con la voz de Morgan Freeman. Mándeme uno, por favor, dice Lorena. Un besito grande en las tetas a Lorena. ¡Dale! <risa> eh, que tiene la concha llena de arena. Eh, ¿Viste la foto de Elías o no? Sí, excelente. Eh. Eh, saludos, bananero. Valeria Nieto. ¿Cuántas minas? Creo que es récord hoy, Andrés. Sí. Mal. Sí, chino, vas a tener que venir más seguido. Ese, el... ese el tema oriental, viste, que las minas piensan. Le gusta, por ponen... Sí, sí, le gusta verdad? todo el misticismo. Sí, 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 de sí, verdad. Eh, Banero, a ti te dicen sopa fría. ¿Por qué? Porque de tanta grasa no se te ve el fideo. Man... Sí, la, la, otra, la otra vez una mina me estaba chupando la pija y decía: No te puedo ver la cara por la panza, me dice. Y le dije, petis hija de puta, paticorti la concha a tu madre y tal. Le, acabé, le, le hice un bigote de ricota de la concha de la madre. Le dejé la boca llena haciendo buches. Otra más. Ah, gárgara. Bananero, a vos te dicen mesa de pool. ¿Por qué? Siempre está en cuatro patas y te entran las bolas de todos los colores. ¡Ey! ¡Ey! Muy bien. Te tengo que apuntar muy buenos chistes. Sí. Los lo, lo tengo que usar, Andrés, para renovar el material. Eh, que el chino diga: ¡Tírame la goma! ¡Cupe la chota! ¡Caguasagua! <risa> ahora, pará, pará porque él este, se olvidó un poco de su faceta de, de hablar como oriental, pero ahora lo practicamos. <risa> eh, Bandero, ¿qué tiene más rebote? ¿Un resorte o el DJ Chile en el boliche? <risa> y no, el DJ Chile ni rebote tiene, no existe, no lo dejan entrar. Eh, Bandero, ¿conoces por casualidad a la muda de Pando? No, no, como les dije, nunca fui a Pando Digo, pasé por Pando, pero nunca fui a los, a los quilombos de Pando este, Es algo que voy, voy, tengo que hacer Digo, no me puedo morir sin garcharme en alguna puta de Pando sin condón eh, Bandero, apenas comenté y me empezaron a agregar todos Dice Daniela Wonder Ah, sí, Daniela <risa> ah, Ya te conocé, la, de ahora en más este, Los pibes Así, el, el ejército de la concha de la lora andan con la pija dura todo el día. Parece que se, se tomaron un licuado de banana con Viagra. Eh, Andrés, preguntarle al bananero 
si el chino que está con él es el que le envió la foto de la trompetita hace dos programas atrás. Si es correcto, correcto que diga un Alex Sape. Eh, no, no, no es. No. Pero igual, Alex Sape. Eh, radio Garca, también conocido como el programa del radio del chino trae minas. Eh, <risa> Banero, ¿qué pensás de Enchufe TV? El, no, no conozco, pero ya mismo en el entretiempo me voy a poner a junarlo y a leer todos los textos que tienen. Acá te hago una aclaración: la Ceibal son las notebooks que, le, que les entregaron a los estudiantes de primaria en Uruguay. Eso, ¿A eso es la Ceibal. No me acuerdo cuál era la pregunta con la Ceibal, pero bueno, sabemos lo que es la Ceibal. Sí, eh, cómo haces videos con la Ceibal, pero no, no. Yo tengo, tengo una HP este, Pentium, este, no sé qué. <risa> ah. Ah, lo tenía atragantado. Con 9 GB de RAM. ¿El problema real con los niños de hoy es que los padres de hoy son idiotas? Pregunta Santiago. Y por lo general, eh, digamos, eh, en, el, en el rango de edad que, que, que tengo yo de, de 36 a, a los padres que tienen, no sé, 25, este, somos todos de lo que le llaman la generación X y que es una generación que en medio no, no tiene mucha identidad. Y los pibes eh, nacen con, con todo el tema de de diferencia con, con, con las generaciones anteriores, porque no, no es tanto la amistad, sino este, este los videojuegos, internet, la paja este, del porno gratis. Entonces, ¿qué? es como que cambia mucho. Hay, hay una diferencia en la sociedad muy grande. Lo parió, soy un filántropo de la concha, la, la lora, ¿eh, Andrés? Mal, mal, mal. Bananero, ¿sabes cómo te dicen a vos? ¿Cómo? Power Ranger. ¿Por qué? Porque te revolcás con cada monstruo. <risa> Eh, Banderín, porfa, mandame un buen brrr a todos los, los de la portátil. Por cierto, eres un ídolo, huevón. Así seas tortuga, sos un ídolo. Eh, sos bueno, un, un brrr a todo la portátil. ¿Y qué te parece si hacemos un pequeño corte, Andrés? Hacemos un corte, una quebrada y enseguida volvemos con Radio Garca. ¡Sape! Ya volvemos, gente, entonces, dale. ¡Dale, pues! MultipolarFM.com La radio que te da la palabra de aliento necesaria Después de haber comido ajo Esto es Calle 13 Vamos a portarnos mal, bananero ¡Sabe! ¡Sabe! El bananero fanático de Calle 13 Sí, fanático, la verdad La gente de Perú no muy contenta con Calle 13 Pero no importa de, de reggaetón llamado, Llamarlo así, reggaetón este, que, que me cabe un poco Porque además es toda una pija Mal ¿Sí? Eh, la, tengo tantas pero van a dar una, una duda que me quedó ahí que, que me la sí, hicieron me ver después que te diste todo ese discurso dijiste que eras un filántropo de la concha de su madre verdad sí por supuesto Ok, déjame decirte algo que no me había dado cuenta que tienes mucha razón este Mauricio Rodríguez Perdomo un filántropo bananero es un donador de plata gordo pajero bueno yo soy donador de semen <risa> donador de ideas bueno, ahí va, trato de donar lo que tengo para donar. Digo, le pago al jardinero, le pago a la limpiadora, que eso, me viene a limpiar la que casa le, en tanga. Que le pagas al jardinero me suena. grande a, a Rosalinda. Eso de que le pagas al jardinero me suena a película porno, van a ver. Sí, bueno. <risa> no sé, ni ¿Qué, ¿Qué le voy a hacer? <risa> ah, sea Alfonso, mi jardinero, que viene acá y, este, y, me <risa> y todo encima... el pasto, este, todo, todas las pisadas de barro, el hijo de mil puta. Pero buena onda. <risa> encima tiene nombre de, de telenovela, José Alfonso. Si le faltan para aquí. Te lo saludo y no sé si agarrarle la mano o darle una curita, no sé. <risa> sí. <risa> eh, eh, Andrés, un Jaime sabe hasta Honduras, eh, siempre los escucho. Aguante los catrachos, nomás. Eh... Banero, cuando tengas para Uruguay Corre en bola por todo 18 de julio ah, Bueno, puede, puede ser Si al gaso este, un par de kilos podría ser eh, Un saludo para Santiago Que el jueves que viene se va para Barilo ¡Ey, hey, Barilo! ¿Fuiste a Bariloche, Banero, o no? No, no fui a Bariloche Tenía una novia que cuando fue a Bariloche Volvió toda cogida y se rompió la nariz En, en un trineo, no sé qué mierda y todos me decían el corneta. La de puta, María Noel, la concha de tu madre. Eh, gordo catador no de... voy a dar nombre. Ah, sí, ya lo dije. <risa> eh, muy buena la foto que acaba de poner Cristi. Cristi es una mujer. Andrés, dile al banadero que sí, diga... Es como la sexta mujer, ¿eh? Sí, o séptima. Banadero, dile... Eh, no, Andrés, sí, dile al banadero no. que diga visionar sabe. 
visionar Zapi. Y una foto tuya. Mientras tanto, abajo, la solución definitiva del chino en Japón. Saben cómo evitar el problema que se caiga el jabón de la ducha. Y tanto sentado los chinitos bañándose. Tenés que ver la foto. Y hay una foto. Creo que estás vos también, Manadero, ahí metido. Che, que está muy linda Cristi Bentancourt, eh. Ah, te, te colgaste con Cristi. Viste que no es mentira no, los no, mensajes. Además, eh, veo, veo que le gusta la onda este, etérea, tipo el yoga. Este, yo estoy mucho para el yogarche. <risa> ah, mirá el Japón. Es porque no, no, no. Para que no se caiga el jabón, Manadero. Oh. Eh, Banner vas a morir solo y abandonado Y yo me voy a quedar de risa Cuando eso pase, lo saqué de una película eh, Banner, estoy haciendo fideos, dice Nahuel Importantísima la información de Nahuel eh, el Banner... Muy importante Es de, de esa gente que pone cada, eh, cada pelotudo en sus estados de Facebook Que dice, me voy a dormir una siesta O, ay, me acabo de dar un baño Y hace un calor bárbaro Esa gente lo viste lo, de... de, de de una, le, le, no, no lo saco de la amistad, pero pongo para no ver más sus noticias, ¿viste? Ajá. Eso, eh, todos los lunes hago eso, ¿viste? Porque arrancan la semana con pelotudeces, ¿viste? Principalmente minas hacen eso. Oh, pobre, me, me, hablando de minas, me da pena. Daniel acaba de poner un screenshot de, de la, la, todas las solicitudes que tiene y un mensaje de Facebook que dice: Facebook le dice, por favor, no acepte solicitud de amistad de personas que no conozcas. <risa> Mira, Daniela Wander, este, la verdad en tu foto te ves este, muy apetecible Yo te, te haría un pastel de fresa que es acabarte la cara y darte una buena trompada en la nariz No, mentira, no te golpearía Pero este, es, son, son este, los gajes del oficio y, y le, el precio del poder <risa> Andrés, Andrés también y que dice Uh, trajo la corneta el bandanero, lo perdimos <risa> <risa> Banadero, esta noche te, te vas a portar mal, ya llamaste al gordo y compraste la etiqueta negra. No, 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 este vengo muy tranquilo, como le digo, me estoy purificando, por eso este, estoy cagando este, el río negro. Eh, vengo bien, vengo bien, este, estoy para, para un 5, para un 6, espero que en cuestión de un par de meses estar para un 7, para un 8. Eh, gordo Catador, ¿eh? No, no, nada. Gordo Catador de Seme, ¿en qué artículo has comprado en un sex shop? Este... De chico una vez, este, con un amigo, Eduardo Bianchi, Uy, uno de mis mejores amigos de la infancia. La manera de dar nombre y apellido para todo. En... Sí, ya está, hay 80.000 Eduardo Bianchi. En 10 años me decían, no, porque antes con Andrés Dibono. Ta... Y compramos este un, eh, ¿cómo se llama esto para cal calentar? Eh, un afrodisíaco. Y era un frasquito que supuestamente se lo ponías a la mina y la mina se ponía como loca. Y ta, hicimos tipo un baile, como se llamaban en esa época, en mi casa, y le pusimos como 15 gotas de... de... De afrodisía con el jugolín a la mina. Y la mina le dio una cagalera y se fue al, ca al carajo, ¿viste? La casa se ha agarrado el osito peluche y se lo metió en la concha y salió empapado el osito peluche ese, ¿no? Pero nosotros dijimos, fa, nos gastamos 50 pesos, de, que era un platal, y le, le, además lo, le pusimos 10 pesos cada uno entre 5 y este al pedo, ¿viste? Nos quedamos todos haciéndonos la paja. Sí, fa. Eh. Rescatan 500 gatos que iban a ser cocinados por los chinos, ¿eh? Y ahí dicen, casi lo logras, chino, casi. <risa> Soon. Eh, el ejército de la concha de la obra siempre se renueva con nuevas puteadas, banero. Mandándonos un, mandándonos un saludo, no sea forro. Aguante el ejército de la concha de la lora. Tira flecha, bigote, copito de nieve, ataque, mierda. Eh, al banero ya no le chupan la pija. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque los huevos le... Les tiran la poronga hasta el piso. Ah, muy bien. Eh, Bandero, ¿cuántas novias tuviste? ¿Cómo? ¿Cuántas novias tuviste? ¿Novias? Digo, ¿qué se considera novia? ¿Una mina que salís más de tres meses? ¿Una mina que te coges más de diez? Digo, hay muchas. Digo, tuve, digamos, una, dos. Y cua, unas cuatro novias. Y este, una de ellas eh, terminó siendo la hija de mil puta de mi ex esposa. Pero está pero todo bien. Le mando un, un beso a todos y deseen estar muriendo que, que dejaron pasar una oportunidad este, tan grande como soy yo. Yo espero que, que sufran por el resto de sus putas vidas. Eh, ¿qué pasó? Una buena lo digo, ¿no? Con respeto. ¿Qué pasó con la gorda Margarita? ¿Ahora se la coge el chino? Eh, bueno, la gorda Margarita creo que se fue a hacer el plan de dieta de Cormillot. Sí, ¿eh? <risa> Ahí va. Viste, el chino está ahí, a, 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 en, ahí en el, en el, en el costado tira, tirando. Aguante la gorda Margarita, le hago de todo menos supa. <risa> eh, 
Por acá, por acá este Adriana, que está pendiente del programa, me pregunta si vimos un video ahí que, no sé, un video de un chino me parece. Tal vez el chino que está con el bananero lo conoce. Es la versión japonesa del bananero, parece. A ver. Eh, Adriana Eso, Villarreal. Yo bastante la puta que te parió, eh. eh <risa> hay otro que está preguntando si nunca te bajaste una manopla con Andrés Digono versión mujer, con, con los ojos míos. Eh... No, aún no. <risa> okay. Una vez, digo, este, editando el video, vi a la rubia de Ivono y la pija se me empezó a poner dura y dije, no, no podés. Al bandero le dicen sol de África, porque calienta a todos los negros. <risa> che, Andrés, tenemos, digo, yo ya perdí el hilo de tantos buenos chistes que han salido. Después tenemos, tenemos que hacer una revisión. Muy bueno. Y aparte parece que estuviera armado el programa porque tengo acá un mensaje que me mandó Cristian Galaín. Este, me lo mandó el mensaje hace como tres días atrás. Me dice, vos, el sábado te voy a tirar varios chistes, eh, varios chistes buenos del muro multipolar. Léeme alguno, me puso. Pero Cristian Galaín ni ha aparecido y han aparecido todos estos con, con chistes. Excelente, la verdad, el nivel de chistes de la noche de hoy es eh, uno de los mejores en toda la historia de Radio Garca y al toque con el bananero. ¡Sabe! Eh, ah. Genio, mandé un saludo a Ignacio y Fabio con la voz del gordo Buzarda. Otra cosa, ¿qué prostíbulo me recomendás en Punta del Este? Y sí, nada, yo nunca fui, pero me dicen que es el mejor. Pero no es en Punta del Este, es en Maldonado, ¿no? no, no. Uh -huh. En Punta del Este debe ser más caro coger que un hijo mongólico. <risa> creo que no hay en Punta del Este, creo, no sé. Y debe haber, pero debe ser de high class, Andrés. Sí, ahí las del Conrad. Eh, Banero Pajero... Tanto, digo, casi, casi chitas, porque son rápidas. ¿Qué opinás del porno ruso? Me encanta. Sí, y de los actores que siempre son los mismos sobre todo y se garchan a todas las minas. ¿Son los dueños o le pagan para garchar a estos hijos de mil putas? Eh, creo que son parte de la producción, porque dicen que los locos se hacen amigos. Ok, me las garcho y, y me pagás, digo, te, te, me voy a dormir, digo, duermo en tu casa, papá, me, me está haciendo, este, sos mi mejor amigo. O sea, lo que es, digo, y además es increíble, por la pobreza que hay en Rusia, en Rusia, digo, en Rusia, <risa> ensalada rusa. Eh, vos ves una muñequita, decís, ¿cómo esta pendeja divina puede estar haciendo porno? Pero es por la pobreza que hay. Y uno no, no a veces no, <coughs> no relaciona este, a alguien así, este, de rubio, ojos verdes, con, con alguien pobre, porque en los países nuestros los pobres son casi todos medio, viste, oscuros, ¿no? O, o medio negrolfi o tirachafle. Entonces, este, ven a alguien rubio y dicen, pa, qué increíble, pero ta, eh, así es la pobreza en los países de Euro Europa del Este. Que agradezco mucho. Eh... Cuánto el porno ruso de República Checa, Eslovaquia, Hungría y Rumania. Eh, ya pueden morir en paz, el hermano del chino, en <risa> versión negra. Eh, Banadero, ¿harías un video con Dross? Sí, sí, haría un video con, con cualquiera, con Dross, con Whatever Tomorrow, con eh, Soy Germán, con, 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 con lo que sea. El tema es que no, ni video para mí, este, <risa> claro, va a video para otro. Bastante, bastante quedado, pero ya les dije que estoy de vacaciones, este, ya saldré de, de, de esta de esta vacación, mini vacaciones que me tomé de un año, eh, año sabático. Banadero, ¿cuándo te, vas a, ¿cuándo te vas a grabar corriendo como en el video de Banadero Fiction? Uh, muy bueno, eh, eh. así es como corro realmente, porque tengo una pierna más corta que la otra. Entonces, cuando salgo a correr, la gente se me caga la risa en la calle, pero está. Este, yo digo, pi piensan, ok, es, es el bananero, es famoso, me río, todo bien copado. Eh, ¿Saben por qué el bananero ya no usa condón? Porque a, su ¿Por edad, porque a su edad apenas se le para, ¿para qué ponerle más peso? Eh, sí. Si supieras la cantidad de verdad que acaban de decir, Andrés, este. No, 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 y et, y esto, te alarmaría. Esto también es verdad. El gordo con la panza que tiene tuvo que poner un espejo en el piso para verse la chota. Dice. No, 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 no. Por no. suerte, mi, mi, mi chota grosa, venosa. Así tengo la garcha. O oh, leme el dedo y te chupo bien los huevos. Está bien, está bien. La verdad, te, te, las chicas le, le gustan. Al bananero le dicen telescopio. ¿Por qué? Porque te abren en cuatro y te hacen ver las estrellas. ¡Ey! <risa> ¡Mala onda! Este, otra es mezclando, la, utilizando la ciencia en mi contra. Yo que soy ferviente eh, creyente de la ciencia, no la religión, porque Dios no existe. No, Andrés, no te, no te pongas a tu sentido. No, 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 Dios no existe, quedé por eso. Eh, está bien, no te voy a discutir. Vos, decirle al chino que deja de hacerle la paja al bandero y que mande saludos para Chile. ¿Para China o para Chile? Chile, Chile. Mandó un saludo para... Saludos para Chile. Sape. Sape. Eh, el bananero le dicen topo perezoso porque le gusta que le hagan el hoyo. 
Es un topo, no un topo. <risa> eh, Bandero, ¿te gustan los trabas? Este, la verdad es, es una cuenta pendiente que tengo. Este, ya me voy a, a levantar un traba y no sé. Y mientras me chupa la pija, le hago una paja, no sé. Eh, Bandero, el 27, el 27 va a ser mi cumpleaños. Regálame un saludo especial. 17 años, guachín, dice Leo Bolso. Leo Bolso sabe. Vamos, papá, 17 años estás... El me mejor momento de tu vida. De, de ahora en más es todo malo. No, mentira. Está todo bien. <risa> eh, me pregunta ese por ahí, panadero, ¿estás en Río Negro? ¿En Río Negro? Ahora el, el water. O sea, lo que me, me prendo el video y, sal, y salta el chijete para todos lados, muchacho. Panadero, eh, ¿a qué edad se te cortó el prepucio? Eh, a los a los cinco minutos de, de, naci de nacido. Agarraron este, una pico del oro este, y, una, y un bisturí. Te estiran el, el, el prepucio y ¡tá! Te, te, te cortan y, ¡tá! y lloré porque era un bebé. Pero no me acuerdo muy bien porque era muy chico. Eh, no entendí lo que dice Amorcito, te, te quiero mucho. Dice, siempre estás de vaca... Ah, de vacaciones. Siempre estás de vacaciones, gordo mamadera. Eh, bueno, digo, el otro día estaba pensando, ¿a qué, ¿qué estoy haciendo todos los días? Voy a trabajar, el cual mi trabajo es algo que disfruto. Llego a mi casa, me abro una birra, me hago una paja, me duermo una siesta... Miro la tele, me fumo un caño, me hago dos pajas más, llamo a alguna mina, me chupan la pija y me voy a dormir a las 3 de la mañana, me despierto el otro día y hago lo mismo. La verdad es un estilo de vida alucinante, pero si lo haces todos los días ya decís, pa, ¿qué más puedo esperar de mi vida, no? Este, pero a todas las personas que lo digo dicen, qué hijos de puta que sos. Eh, me pregunto por acá si leí el documento que mandó Nahuel. Sí, lo leí Nahuel, el documento que mandó de, sobre que Boca va a ir al descenso en el 2015. Lo que pasa es que, que es demasiado largo para, para leerlo por acá. Sí, sí, no... Además, eh, son cosas que... ¿Te acordás que Nostradamus decía que iba a pasar esto, lo otro? Yo creo que todas las cosas que, que por ahí uno dice que va a pasar en el futuro son eh, previsibles. Digo, se pueden... este Me vino un vacío mental, perdón. Eh, puede, puede, pueden dejar de, de pasar, ¿no? Digo, si, si la gente sabe que, que es inminente. Eh, Banadero, te dicen el tamal, porque dormís con la presa adentro. Mandando. La presa supongo que es la poronga, ¿no? La en, 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 en algún este, léxico centroamericano, porque el tamal es este, muy famoso en, en esa región del mundo. Eh, el, bandero es como una, el bandero es como un ánima en pena. Pene de día, pene de noche, pene a cada rato. Ah. Digo, la gente, digo, la gente piensa que soy puto, pero ya saben que no soy. No, no. no. Eh, esta, esta pregunta no la entiendo, pero yo me parece que no estoy en la onda. Banadero, ¿qué mejor que un joint para bajar la comida? ¿Te apetece? Eh, sí, un joint es un porro, un faso. Oh, ok, es, listo. Es muy bueno, te da mucho apetito, pero comes como un animal y después decís... Digo, disfrutás tanto la comida que, que se te agranda el estómago y comes mucho más y después que terminas de comer estás... ¡pua! No te puedes mover, es, es como una anestesia instantánea. Ayer este, me, me fumé un porro con una amiga... Y, este, y después me puse a cocinar y preparé, preparamos un, como unas pizzas este, vegetarianas, pa, estuvieron de la concha de la madre. Eh. Mirad un, un documental llamado, llamado este, Searching for Sugarman, que es de, de acerca de un cantante llamado Sixto Rodríguez, excelente, fue el que ganó el Oscar a Mejor Documental en los Oscars. Y obvio, sí, ganó un Oscar en los, en los Oscars, obviamente. Tengo más, al banero le dicen, <ríe> para tirar para arriba, al banero, al banero le dicen loro. Porque mira la concha de la lora. <risa> eh, ah, ese, ese muchacho se esmeró bastante. ¿no? <risa> Eso, digo, es, es, sí, 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 un, este, un Oscar para él. Por eh, su esfuerzo. Vivís de vacaciones, gordo. Te dicen retrato de madre. Vivís en la cómoda. Eh. Eh, bueno, es, es, la verdad, soy un tipo muy demasiado cómodo. La comodidad a veces me, me juega, me, me perjudica. Juega en mi contra. Eh, al bandero le dicen mamadera negra. No se sabe cuánta leche tiene adentro. <risa> Eso puede llegar a ser bueno Porque la tengo adentro de los huevos No adentro del estómago como Rod Stewart eh, Bandero, ¿te gusta nivel X de Argentina? Vivo acá y me encanta Y verte una vez me, me emocioné Y verte una vez me emocioné Ahí está, ahí terminó Mándame comete y sabe que me muero Sí, nivel X este, de, de Natalia de, de Marito La verdad le mando un saludo muy grande a ellos Dan, eh, Bianchi también está con ellos este, así que le mando un saludo a todos los guachos. Ah, okay. Bueno, en realidad no te vieron a ti en nivel X. Lo que te vieron fue en R Loco TV. ¿Verdad? Exacto. Ahí va. Eh, Banero, sos tan negro que si te ve Brad Pitt te, te adopta de toque. No, pero es Angelina la que adopta. Brad Pitt le chupa un huevo. Brad Pitt ya, ya 
hizo todo lo que tenía que hacer, hizo películas buenísimas, consumió todas las drogas, se cogió a las mejores putas. La otra vez me enteré que Brad Pitt se estaba cogiendo a, a una novia de Mike Tyson en un auto que él le regaló a ella. Y este Mike Tyson le estaba, le estaba siguiendo a la mina y abrió la puerta y estaban los dos juntos. Y dicen, Mike Tyson dice, le tendrías que haber visto la cara que puso Brad Pitt. Dice que estaba cagado hasta las patas. En la época en que Mike Tyson todavía estaba peleando. Wow. Y Brad Pitt era, estaba arrancando, ¿no? Que era un, un papacito, como diría mi amiga Silvia Vique. Malísimo chiste, me acaba de pasar Nahuel, Nahuel Castro. Me gustan los chistes malísimos, a ver. Un español se encuentra un chino y le dice, hola. Y el chino le dice, las doce y media. <risa> Me gusta, me gusta. No, no puedo evitarlo. Los chistes malos me gustan, Andrés. Eh, Kai dice por acá que el Nache es tío de él. ¿El eh, chino? Eh, no, de, de Kai. Eh, Banadero, ¿cuántas muñecas inflables tenés? Nancy de la Rosa. Nancy, tengo cuatro muñecas inflables, pero ninguna tiene agujero. Así que digo, si querés prestarme el tuyo para este, llenártelo de renacuajos, este, avísame, no sé. Eh, Hacemos algún encuentro en Skype. Sí, sí, los chistes, se encuentran dos chinos El otro día me compré un coche nuevo Ah, sí, sí, Mila, es ese de ahí ¿Y qué marca es? ¿Un alfa? ¿Lo meo? ¿Lo mea si te rompo el cuello? <risa> es volver a la primaria eso, sí, más o menos. ¿Lo meo? ¿Lo, lo, lo mea si te rompo el cuello? <risa> eh, un amigo mío tuvo un accidente Y está en, está en estado de B, Veja, Vegeta Bueno, no sé, algo de Vegeta. Dragon Ball era eh. No, pero es el chiste bueno, no sé, algo de Dragon Ball era, de Vegeta. Es como, como Cerati. Sigue haciendo música, el último tema es... Pi, 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 pi. Mala onda, mala onda. Bo, po, pobre Alex, ¿eh? ha escrito tanto supuestamente que ya Facebook le está pidiendo captcha cada vez que va a mandar un mensaje. <risa> <risa> Alex Wysekowski, pero ese es por el apellido, ese pedido estafalario que tiene. Dice, Vanero, por favor, loco, copate, tocate un par de temas con la viola para disfrutar acompañando el joint, ¿eh? Abrazo eh, a San Luis copate, Argentina. Guachín. Eh, eh, el M está. Al banero le dicen vampiro nano. Como no llega la yugular, se prende de la cintura. Eh, digo de Montevideo. Eh, la verdad lo tenía, lo iba a utilizar para crepúsculo abierto, pero quedó afuera de. Lo, le, digo, eh, tengo hasta la escena. Eh, lo, lo, lo tengo en la escena este, dicho y todo, pero no entró en el video porque si no salía tipo la semana pasada el video. <risa> eh, al banero le dicen licuadora, porque le entra un kilo de banana y dos litros de leche. Muy bien, Andrés, digo, espero que estés recopilando todos estos chistes todo, excelentes porque estoy... Todo, todo, todo. esta noche me, me guardo el, el programa grabado... Hago 15 lo... videos con este material. <ríe> eh, el, chino dijo tres pa... el, chi... el chino dijo tres palabras y ya más querido que el DJ Chele. Sí, es verdad. <ríe> eh, a ver qué dice, la tengo de 12, parada de 12 milímetros, me dijo el banadero y después te haces el porongudo. Después le voy a mandar una foto de mi tremenda poronga, digo, para todos los chupapijas que andan por ahí. Y la tengo circuncidada, lo cual retrasa el, el crecimiento. Eh, no, acá el mensaje de Miguel no lo voy a leer. Me preguntaba, Banero, ¿qué tal sabe mi culo? Dice Miguel. Che, digo, a ver, a ver qué opinan los chicos. ¿Les gusta la silla eléctrica cuando una mina le chupa bien el ojete? Digo, es de puto hacerlo. A mí me está empezando a gustar. La silla eléctrica me parece que es algo que está de moda, me gusta, este, me, me está copando un poco. Eh, Daniela. A vos te encanta. André, no, a mí no, 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 ¿sabes André, que no? ¿Tomaste tres Coca-Cola que te zarpaste? <risa> no, ni eso, ni tomando Coca-Cola Diet, nada. No. Eh... ¿Te acordás cuando la, la, la novia del gringo te sirvió Coca-Cola Light y te pusiste malo? <risa> <risa> no, y eso que le pregunté, es, que es normal. Oh, ¿Qué me puso? ¿Qué me puso? <risa> sí. Coca-Cola Light, no, no, de... ¿Qué se, que, se pensó? ¿Estoy a dieta? <risa> Eh, ¿cómo es se como dice? que te hubieran puesto, no sé, este, este una droga en la bebida, se, se puso malísimo, André. No, estaba cagado de ser, encima me encaja eso. ¿Cómo se dice bomba atómica en japonés? ¿Cómo? Ni caca queda. Daniela, fue Daniela, así que aplaudila. Bien, Daniela, sos, sos una Dani. Dani, caga chino. El chino, viste, ya es, ya es canchero, es, es langa con las minas. Porque en China hay, eh, digo, hay, hay este, pocas minas, entonces... Digo, para ganarte una mina tenés que digo, tener eh, mucho chamullo. Eh, al bandanero le dicen pantera, porque te la comes entera. Ah, muy bien. Estamos, digo, es Gustavo Adolfo Becker ese. No sé. Al bandanero le dicen escoba. Si no fuera por la paja, tiene el palo al pedo. <risa> al bandanero le dicen nadidas. Antes se la ponían los ricos, ahora cualquiera. 
Me eh, están matando, Andrés. Vos, vos estás permitiendo esto, pero me encanta, me gusta. Eh, Vanero, ¿de casualidad conoces a Alfredito de Argentina? Alfredito, si no me equivoco, es del grupo de Arre Loco TV. Este, creo que lo vi en, un, en alguno de los videos que, que aparece Natalia. Y este, no, me parece copado. Eh, es gracioso el guachín. Eh, es que habla con toda la voz así, tipo rápido, ¿no? <risa> sí, ese mismo. Eh, ¿Por qué el hombre pisó la luna y no se quedó a habitarla? Porque allí no había amor. ¿Hay amor en Saturno? No. ¿Hay amor en Marte? No. ¿Hay amor en Venus? Solo si tienes el codificado. Los chistes ah, de Lucas. El canal Venus de porno, sí, ¿no? Eso creo que fue de José María Listorti, me parece. De cuando hacía la, 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 la parte romántica. Me hizo transpirar ese chiste tan <ríe> intenso que fue Andrés. Al bananero le dicen enchufe porque solo acepta machos. Eh, gallina, ah, gallina gorda, le dicen, si no fuera por la paja revienta los matando, huevos. Bro. Andrés, creo que este es de los programas donde me han dado más palo, pero... ¿Sabes lo que es? Siento que me lo merezco y estoy contento. Hay más, ¿eh? Albanero... Como dijo el bigote, me gusta que me puteen. <risa> Al bananero le dicen Oreo, porque le gusta que lo mojen de chile y lo partan en dos. <risa> Muy bien. Al... Excelente. Eh, Al bananero le dicen botella de vino, porque le encuentran en una zanja con el culo roto. Vaso de agua, porque no se le niega a nadie. <risa> me están matando, chico. Vale. Pues yo traje al chino para que lo putearan a él, para que sean racistas, y me están puteando a mí, digo. ¿A qué tengo que traer un nigeriano acá? Digo, para pa, pa, que me corte, digo, me, me, me den un descanso, hijo de pan. Al mandadero le dicen minero atrapado, porque le dan de comer por el hoyo. <risa> <risa> eh, al mandadero le dicen el, agu el agua bendita, porque casi medio mundo le mete el dedo. <risa> <No>. <risa> Excelente, oh, la bueno. puta madre, Andrés. Digo, tenemos que recopilar este material. Eh, los hombres también tenemos sentimientos. Yo, por ejemplo, siento ganas de coger todo el tiempo. <risa> sí, verdad. Eh, Mandé un saludo. Decinos un Neptunete Sabe. Neptunete Sabe. Me siguen preguntando si va a haber guitarra y va a tocar algo el chino. No, ¿sabes lo que nos tenemos que preparar más? Este, ahora, después de, del show, vamos a ensayar unos temas. Y, este, y después vemos este, cuando lanzamos este, el tema que escribimos en el entretiempo. Eh, al bandero le dice arbolito de navidad porque tiene las bolas de adentro. De adorno, perdón. Eh... Te voy a mandar una foto. De... ¿Vieron el, el video de Afganistán sin censura? Las bolas esas que están colgando son las mías, así que. Respeto, por favor. <risa> no, y en Ricardo hay un frame con la pinga del bananero. Es verdad, también. Eh, bananero es tan tacaño que finges un orgasmo para no desperdiciar chele. He fingido un orgasmo una vez con una trola que supuestamente ya había acabado cinco veces y yo ya estaba podrido cogérmela. Porque me había mandado una pastela roja y este dije, ay, acabé. Y está, ¿para qué voy a tirar el condón? Para, para no, para que no te dé asco. Ay, vente, vente para aquí, que tú, tú no te vas para ningún lado, vente, cubana. Rocío, está en la 72 y coli. Harto <risa> 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 gato, guay. <risa> Banadero, sos más fácil que el primer mundo de Mario Bros. <risa> eh, me gustó mucho, porque es súper fácil, la verdad que es, es muy fácil. Eh, por Dios, cómo me encantan las bardeadas que te hacen, Bananero, dice Ignacio. Sí, no, la verdad es que es algo que disfruta todo el mundo, hasta yo lo estoy disfrutando. Bananero, me traes un nigeriano y me lo cojo confirmado, dice Lucas. <risa> eh. ¿Qué hay que traerle un nigeriano que se está ahogando? Un ómnibus. <risa> ah, zarpado, mal, oh, mal. Eh, Felicidades por tan excelente programa. Siguen así, saludos de Colombia, dice Saddam. ¡Aguante Colombia, pues! Bueno, eso es venezolano, pero... No no, eh, Banero, ¿te garchaste alguna argentina famosa? Da nombres. No, famosa no. Eh, al, al Banero... El... Famosa acá en el barrio, sí. <risa> el, el chino sabrá. <risa> si el chino hablara... <risa> sí, el, no, no. Acá en un rato va a empezar, va a empezar a... Prendemos la cagadora, que es un plato de diarrea con un ventilador atrás. Empezamos a cagar a todo el zip code 33141 Pequeño Buenos Aires acá, a full. <risa> Tengan cuidado, chicas. Eh, eh... ¡Guarda! El, el bananero le dicen a Vispa porque pinche solo con la cola. Ay, <risa> qué divino. Eh, bananero, ¿por qué no te casas con tu abuela? Ah. Sí, no sé cómo se le llama inc eso, ¿no? Incesto, incesto invertido, ¿no? Todo mal. Eh, bananero, ¿alguna vez fumando un porro te pegó mal y te pasó algo malo, gracioso? Contate algo. Sí, sí. La, la primera vez que fumó un porro, este. Me pegó de entrada, quedé re de la mente y este, estábamos caminando con unos amigos que estábamos todos fumando por primera vez y me mandé el eruto más largo de mi vida, que fueron tipo 10 segundos de eruto y al final eché un poco de vómito que me tragué, me tragué el vómito, el vomitillo ese y dice, pa, mirá, vos le pegó mal, Adrito, 
¡Estás me de la mente, vos! Me empezaron a decir mis amigos, y yo, vos, no me jodas. Me tiene el pasto, me clavé de cabeza. Vos, quiero ir para mi casa, me siento mal. Y te fui para mi casa. Eh, justo habían unas visitas en mi casa. Yo que llego con los ojos, así, con, como, la, como los huevos del diablo. Totalmente rojos. Y este y me tiro en el cuarto. Y, y entra mi madre, me sacó de toque. Me dice, ¿qué estuviste haciendo, Adrián? Nada, mamá, estoy, estoy hecho mierda. Le dije. Y tal, y me dejó y me... me no me rompió más los huevos. Pero me pegó para el culo la primera vez, pero después lo, lo empecé a valorar más. Eh, mi novia japonesa, ojalá que sea Nimpono. ¿Nimponoma? Mandame ah, un Nema Sama. Nimponoma. Eh, basta de putear al buzarda. Puteamos al DJ Chelo. <risa> la pampa tiene el ombú. Ni, ni lo putean ya al DJ Chelo. Ni una puteada se gana, pobre. No, ya ni para eso. La pampa tiene el ombú. El niandú una ligereza. Y mi bicho acá colgando tiene una flor de cabeza. Los poemas de Milton Domingos. Yo, por lo que tengo entendido, a las mujeres no les gustan las pijas con cabeza muy grande porque se atragantan y le pegan el, en la campanilla. Eh, por lo que contaste hace un ratito de la pastillita roja, Carlos acotó algo, dice el banadero, le dicen mamadera tapada porque por más que lo muevan no le sale la leche. Bueno, eh, me ha pasado. Cuando estoy re, re duro y barrilete en casa a las 6 de la mañana me hago 15 pajas y... y... Y me hago tuertas, ¿no? Porque es paja con la pija muerta Y hago un esfuerzo, me transpiro todo Y no, y no sale nada, es un hecho y, y me miro al espejo que tengo acá en el cuarto Y les digo, no, tenés que parar eh, Y ahí voy, me como una milanesa Y me voy a dormir eh, El banadero tiene menos sexo que la catequesis hey. Hey. Eh, ¿Es cierto que el DJ Chell es testigo de Jehová? No y no, sé. no no creo porque los testigos de Jehová andan de a dos Y él de... Tiene que andar solo en bicicleta con la camisa blanca y la corbata, así que... Eh, al bandero le dicen playera del Barcelona, porque casi medio mundo ya se la puso. Ah, eso me tiene medio los huevos llenos, eh. eh bandero, me piden acá que hagas la parte de se está agachando a todos con la voz de pelo concha. ¡Se están agachando a todos! Más bien. ¡Viejita! Eh, bandero, tirate una fecha, dale del próximo video, trailerazo o lo que sea. Eh, cuando, cuando esté en producción eh, avisaré. Eh, ¿Por qué siempre putean el DJ Chele? Me preguntan por acá Y no sé, debe ser nuevo al programa Pero las veces que estaba el DJ Chele acá Es como que era el ser más odiado del programa Cada vez que hacía este Tenía que hacer algo, lo hacía mal Y este y no, se, se, se ganó este el, el apodo de inepto este Por, por, por toda la audiencia del, del programa de radio Así que eh, muy bueno acá lo que pone Nahuel, Nahuel pone grande, así dice, putas para todos, dos puntos. Ahora que tengo su atención, les quería hablar de Jesucristo. Bueno, eso, eso es lo que me dicen este, la, la, los domingos cuando vienen eh, gente a entregarme este, folletos de, de la iglesia y todo. Viene, me, me, me golpea la, la puerta una pendeja que digo, fa, ¿y esto qué es? Yo le abro así con, con de solsillonca, o sea, calzoncillo y con la fija semiparada. Y después de atrás de ella sí sale como acto de magia una vieja que dice, ¿conoces la palabra de Jesucristo? <risa> ah, la concha de tu madre, chao. Eh, Banadero, decí <risa> cualquier cosa con la voz de la abuela, por favor, que me muero acá. Lorena Martínez. ¡Ay, Lorena! ¡Te presento a mi nieto, el bananero! ¡Ay, so putaza! <risa> el bananero le dicen alcancía, porque lo cargan por la panza. Eh, vos. Eh, <risa> el le dice una vieja obrera, sale únicamente a chupar. Eh, bananero, al bananero le dicen pasto verde, se lo comen solo los cabritos. A los cabritos supuestamente en ese país son los trolos. Ah, ¿en qué país sería? No sé, pero me lo puso entre paréntesis como para, para aclararlo. Omar Perdomo dice, si no crees en Dios, yo tampoco. <risa> eh... El bandero más fácil que la tabla del 1. Eh, la, mejor... ah, no, no, la verdad nunca lo había escuchado. Fabián Wolf es un genio. <risa> una pica, guacha. Eh, bandero... Es tan viejo que es nuevo. <risa> Chino, hacemos un hijo y pagame el aborto. <risa> Dice el <Bruno. risa> Muy bueno. Eh, el termo me partió el orto contra la pared. <risa> Dice otro por acá. Eh, bandero, imita la voz de Mujica. La verdad no, 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 no podría imitarlo porque no lo tengo tan registrado, pero es un fenómeno. Legalice el faso, Mujica, casape. Eh... Estamos con un quilombo bastante grande en Uruguay por el tema del aborto que, que se va a votar este fin de semana. Yo la verdad he visto muchos posts en YouTube, y, y en YouTube en Facebook, y, este, y, y, y la verdad no sé para, para dónde arrancar. Digo, yo creo que la, el aborto sería algo que se debe legalizar. 
por, por el simple hecho de que cuando tenés que abortar, por ya sea la razón que sea, violación, o que no estás preparada para tener un hijo, o, o porque, no sé, dijiste acabame adentro y después te arrepentiste, yo qué sé, este, es tu opción tener un aborto. El bebé no existe hasta el momento que, que es concebido, digo, es una vida, ¿no? Pero, este, pero no sé si hay que votar sí o no, si hay alguien para explicarme, este, estaría muy agradecido, sape. Eh, la voz de la abuela. Un fenómeno, David Colas, este, en los, los laburos de. Sí, muy de bueno. Show. ¿Estás viendo el Sofanático 2013, no? Eh, no, negativo. Ah, okay. Pero estoy viendo acá este, algo que puso eh, Ángel Hernández, me está recagando mal. No tengo el pecho tan peludo, pero está muy buena la foto. Eh, por acá, la voz de la abuela, jajaja, <risas> notable. Cari González. Cari, divina. Karina, te la, te la pongo hasta, no sé. ¿A qué me es propina? <risa> <risa> eh, ¿Cuál es la diferencia entre un... ¿Huh? ¿Y? ¿Ah? 25 centímetros por el orto sin vaselina, hijo de puta. Es verdad. Eh, Bananero, dejale entrar igual a tu casa. A esas de la religión. Por ahí una de esas te las volteas. Difícil. No, tendría, tendría que, digo, eh, esperar que entren y tener toda la casa llena de cruces invertidas. Y tener un poco de ketchup en el piso. No sé, un par de, de, de bebés de mentira también ahí con... con... No sé, con un salamín en los jete, ¿viste? Así entran y dicen, este, este muchacho necesita ayuda, de verdad. Y me mandan este algo hardcore. Mm. Al banero le dicen baño público, está siempre lleno de mierda. Muchas gracias, Fabio Bullo Morales. <risa> <risa> sí, sí, los chistes contra el banero. Hoy, la, hoy es la noche contra el bananero, ¿no? Sí, sí, me, me, me gusta, me gusta porque que, que, que cuando me la hacen fácil es como que... Ay, prefiero que me la hagan difícil. Banadero, yo me animo a hablar seriamente de ese tema. Aceptame en Skype, Banadero, dice Mauricio. No, si sos mini y tenés buenas tetas, por ahí te acepto, hijo de pal. Eh, lo único que me afecta a la votación de mañana es que me estoy intentando mamar con Coca-Cola cero. <risa> bueno, va, seguí intentando, ¿eh? eh está, 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 está como DJ Chele buscando amistades en Facebook. Eh, Lucas dice, eh. Banadero, las mujeres son las únicas que tendrían que poder votar por el aborto. Estoy de acuerdo. Ya preguntaste la credencial, me preguntan después de eso. Eh, eh. <risa> yo, digo, ya vieron, me, me vieron la pija, saben que me gustan las minas. ¿Por qué hay tanta confusión, Andrés? Digo, no entiendo. Bueno, Confucio fue uno de los chinos japoneses Más que, antiguos. que inventó la confusión. Muchas gracias, buenas noches. Esa de competencia de Miss Panamá, si no me equivoco. Creo que fue Miss Panamá, sí. Sí, sí, no, no, no. Este, la verdad, este, un, una hemorragia de sabiduría esa muchacha, este... Llegó y el padre le acagó trompada. Eh, lo del aborto es que ya lo decidieron, pero solo por un voto lo legalizaron. Entonces este domingo si consiguen 6.500 votos, se vota de nuevo la ley del aborto. Es algo así, me están diciendo. Ah, oh, ok. ¿Ves? Eso es bueno saberlo, Andrés. Eh, Banero, te busca el gringo. ¿Qué gringo? El que te la metió sábado y domingo. ¡Ey! Hey. Te la metió el sábado y te la sacó el domingo. Eh, Banero, después que te... Después que termine el programa van a hacer guerra de almohadas con el chino. Sí, sí, creo que sí. Yo dije chino, trae, trae, trae el pijama de bidón y este, vamos, a, este, vamos a desplumarnos acá. Eso estaría muy bueno, ¿vale? El bandero con, con un pijama jugando con almohada. Y saltando en la cama así de rodilla. Eh. La verdad es que también lo, lo visualicé en un video y me pareció excelente. Eh, con un camisón, me dicen acá. Yo tengo un par de camisones que dejaron un par de ballenas acá. Así que me entran. Bandero, te dicen camisona, vos para lo único que servís para dormir. Eh, Nancy, eh. Nancy de la Rosa te está pasando lamentablemente su Skype por el Facebook. Este... No, Nancy, Nancy, no te regales así. <risa> <risa> mi amor, no podés. Mándamelo a mi email, por favor. Y todas las chicas, este, la verdad estoy eh, en una época que me gustaría hablar con muchas chicas porque tengo muchos cuestionamientos en mi cabeza. Este, que me gustaría charlar con, con mujeres para ver que su punto de vista acerca de de cosas que pienso y capaz que tengo estoy equivocado en, en, en referencia a mi vida, así que les dejo mi email oficial, no sean hijos de puta haciéndose pasar por minas, ustedes guachos puta que los parió, este es elbananero arroba gmail punto com así que este, estoy abierto a tener charlas este, 24 7 sí muy muy profundas y, este, y aprender de ustedes eh, Cari me respondió ahí dice, va te respondió a ti, bananero te doy la propina que quieras, jajajaja <risa> 
Meteme cinco monedas en el culo y una silla eléctrica y estamos a mano. Eh, <risa> propina, te voy a propinar esta, este mango por el orto, dice el, ¡Hey! el fino de Jaime. Eh, <risa> <risa> eh, Chino, pasame tu Facebook que una amiga acá me rompe las bolas. Dice que quiere que le hagas la cola. Dice el, Bruno. El, el oriental, viste, sabe. Son los inventores del Kama Sutra. El chino te hace todas las posiciones de, de una. Sí, trácate. Eh, el chino se ah, neice. Bueno, ese es el Facebook de él. ¿Sí? Cuidado. Te van a, van a, ahora te empiezas a sonar el celular. Te ganaste, eh, Gracias, amorcito. Te quiero mucho porque pone el banero arroba gmail.com. Está dando el mail del banero. Está repitiendo el mail. ¿Cómo es el Skype? La información nunca sobre. ¿Cómo es el Skype del banero? Me están preguntando. Este, después te lo paso. Así de todo me rompe los huevos toda la noche. Eh, banero, si una productora te ofrece hacer porno, ¿lo harías con el clip? Pará, con el clítoris de 10 centímetros que tenés. Después que termine el programa juegan béisbol con la pija todos los putos. Hey. <risa> eh, el bandadero es como Pelé. ¿Por qué? ¿Porque sabe jugar al fútbol? No, porque también debutó con un pibe. Debutó con Yuya Pelé. Eh, ah, no, no, nada que ver, nada que ver. <risa> nada que ver. El, ba eh, el banero siempre quiso ser un fiscal de tránsito porque le gusta tener un pito en la boca. Ah, la, la verdad que este, me está empezando a doler el culo de estar puteada repetida, digo, eh, Andrés, eh, digo, esto no se lo banca cualquiera, eh. Está, me están puteando más que, que un referí este, en, en la segunda de ascenso del fútbol argentino y más que un político en Colombia. Que el bananero diga un saludo para la mica, mica, más bien lo quita. Un saludo para la mica. Mi cabezón, hija de puta. <risa> eh, lee esto. Onga y Hongo se fueron a bañar. Onga se ahogó. ¿Por quién lloró Hongo? Por Onga. Por Onga. Ah. Eh, a ver. Chino, pasa una foto tuya, me están pidiendo. Ahora pasamos, tengo una foto del chino que no sabe, son este. Inéditas, no conocidas, no sé lo que son. Cuando te... digo a la guerra de, de almohadas. <risa> Bananero, te chupo el culo, atentamente la pelada. Ay, la pelada, siempre una silla eléctrica, por favor. Eh... Bananero, sos tan gordo que cuando pasas al frente de la tele, el chino se pierde 69 pajas. <risa> Bananero, la onda, vos, digo, además con mi sobrepeso, <risa> estoy dedicado, vos. Bananero, invita al chino que se quede a dormir. <risa> el chino ya, ya se quedó un par de veces a dormir. El único cagón que nunca se quedó fuiste vos, Andrés. No. Siempre estuviste cagado, eh. Sí. Vos, Bananero. Sí, sí, sí. eh, al Bananero le dicen ferretería, porque siempre está lleno de cabillas y tubos. Eh. Ese por un tema de, de, de léxico, no, no, no lo entiendo. Pero... No, yo tampoco. <risa> al chino se lo coge el impotente Hulk. Bananero, ¿qué opinas de Talía? Es una. Una mugriente hija de mil puta. Nunca te, vas a re, nunca te vas a reconciliar con Talía, ¿no? No, hasta que no me chupe la happy y, este, y me deje llenarle este, el esófago de renacuajos, este, creo que hasta ahí llega mi amor. Eh, Bananero, mandarme un Irving Sabe, que estoy estudiando para el repo de la universidad. ¡Irving Sabe! Eh, decir al Bananero que tiene que volver a los viejos tiempos de la clase, ven sus videos. Es una posibilidad. Creo que el tiempo que me estoy tomando es para volver de, de los principios nuevamente este, y como que empezar de cero. Y cagarme la risa, hacer videos por hacerlos, no esperando a que, que haga un video y que tenga un millón de vistas en una semana o algo así, que es algo que me empezó a, a, a evitar que yo haga videos, porque digo, fácil, si hago este video no va a ser tan popular como este otro y eso se convirtió en... en, en más que nada en una debilidad, más que una fortaleza, porque si no hago un video que, que todo el mundo le guste, es como que digo, pa, es una cagada lo que estoy haciendo. Entonces, quiero sacar esa mentalidad de mi cabeza y, este, y empezar a hacer videos porque me cago en la risa haciendo videos, nada más. Eh, Bananero, eh, mandó un saludo a Rodri y a mí de cuarto computación primero del OK. No, no, ya cuando vi con jeroglíficos me sí. tomé un ron con cola y ya estoy en pedo. Decir que... desde Chile, hermano, eh, sabe, mandale un saludo... Al Churejas, por favor. ¡El Churejas sabe! Eh, Bandero, sos, sos un capo. Saludos desde México y un sabe con la voz de Harry Potter. ¡Sapi! ¿A quién? Ay, <ríe> tarde. No, ya. no lo digo, ¿viste, Andrés? <ríe> un dado, incopado. Eh, Bandero, ¿harías una porno con Lisa Ann? 
Sí, sin duda. ¿Sí? Tremenda eh, mil. Dicen que, que en, en persona está media deteriorada, pero en, en las películas se ve bárbara. ¿Cómo carajo es lo de la silla eléctrica? Me pregunta Gonzalo. Bueno, la silla eléctrica es cuando uno está a boca arriba y la mina te levanta las patas y te, y te lengüete el ojete. Y te hace cosquillas como una, una electricidad. Es la silla eléctrica. Eh, no es de puto, ¿eh? Ya está, está comprobado, lo vi en Wikipedia. Eh, Bandadero, después que termine el programa, hacete una fiesta de... Hacete una fiesta de después, una fiesta de besos con el chino. <risa> ese es puto, ese está en el closet seguro. Banero, vos sos más fácil que Wanda Nara. Eh, hey. Hey. El banero le dicen bombero, porque siempre tiene la manguera en la mano. Bueno, eso es verdad. La verdad, miro la, la televisión con la, con la mano en la pija. A veces, cuando estoy haciendo una selección en Photoshop, en, en uno de los, de los laburos que tengo, es que también me toco la chota a mano cambiada con la izquierda. Este, siempre, siempre que puedo, digo, si, si invito a una mina a ver una película, indefectiblemente me, me estoy tocando la garcha. Y la mina me ve y dice, bueno, si querés, este, dame una mano, vos también. Por lo eh, general me mandan a cagar, pero hay que probar. Radio Garca, te amo, dame un hijo. Bien. Bueno, sería una orgía entre Andrés, el bananero, el gringo, el chino, el DJ Chele, Carlos, Galar bueno, Carlos Galareto nunca formó parte. El Security. El security. Así que va a ser este, más o menos un cuarto de litro de chile que te vas a tener que este, colar con, con, con los, las trompetas de falopio de, de la concha tuya. Eh, un saludo de Costa Rica. El banadero sabe, dice Adolfo Soto. Adolfo Soto, eh, gran nombre, sabe. <risa> Una foto de Isabel pusieron que dice, el chino se queda a dormir, a la mierda, duermo afuera. <risa> sí, no, no, la verdad que cuando vieron a entrar a... Este, a al chino arrancaba para la mierda los dos gatos que tengo. Eh, al chino le dicen. Ausenta la... los gatos y este, atrae las minas el chino. Eso es bueno. Eso Esa es, bueno. es una buena ecuación. Eh, al chino le dicen la tijera, porque no funciona sin patas abiertas. Ey, ey, el chino, el respeto, por favor. Banadero, ¿qué es eso de Cormillot? Que justo lo escuché de una canción de supermercados. Cormillot es, es un doctor dietólogo argentino que fue muy popular en los noventas porque tenía un sistema de dietas que aparentemente. Este, todos los famosos usaban. Yo no sé si es este, bueno o malo, pero era con, muy conocido. ¿Banero, tomas mate? Dicen que Cormillot este, decía dieta, pero le encantaba chupar pija mal. Con eso no, él no hacía dieta. ¿Te tomas mate? Me pregunta Lucas. Sí, sí, estoy tomando mucho mate. Un, un termo por día. Y no es una pija por día, es un termo lleno de agua caliente. Y le pongo una bolsita de té verde. Banero, de vuelta a la guitarra que faltó, el pete de Wanda en acústico, Cari González. Y sí, bueno, Cari, digo, si agregue, eh, mandame un mail y, y, este, y te lo canto en vivo. <risa> y te cambia la letra si querés. Ahí va, te, te, te le hago. Mi nombre es Gerardo, <risa> haceme un petardo. Tengo los huevos cortos y el choto bien largo. Haceme un petardo, no, haceme un Ricardo, mi nombre es Petardo. Sí, ahí va, el, el, el tipo drogado, excelente. Eh, bananero, te invito a mí. A, a mi pijama party, podata, trae el chino. El chino, el chino ya, ya es más querido que yo, la concha su madre. Eh, yo quiero una silla eléctrica, no importa si es de gay, con tal que se sienta rico vale la pena. Bien, bien, eso de se sienta rico sonó bastante gay, pero se siente bien rico, no sé quién sos, pero te lo recomiendo. Eh, eso sí, pegate un buen, una buena enjabonada en el culo, si no, este, la mina viste, te, te va a erutar con el rapedo en la boca, después cuando te bese. Eh, Mandar un saludo a Yelen Funes y al banana le dicen sapo de plástico porque nunca vi una zanja. <risa> bueno, es verdad, me gusta, prefiero cogerme las minas en cuatro. <risa> Ahí va. Eh, y mandale un saludo a Yelen Fuentes. Y a Yelen Fuentes, ¡Sapi! Eh, Banero, conoces un video porno en el que se arma increíble orgía en un ring de boxeo con dos minas y el lugar lleno de boxeadores? Sí, estaría, estaría bueno. ¿Sabes qué? Antes que nada le quiero mandar un saludo muy grande a Fabiancito, el mecánico de San Nicolás, que es el primo del chino, que es también asiático, él es coreano, y, este, y, tiene, y tiene la pija este, más grande que los huevos, no sé lo que es. Es, es. es una cosa impresionante, me está mostrando una foto acá el chino. Tiene la foto del primo y al lado la foto de la pija del primo, no sé. Es algo que hacen los asiáticos, aparentemente. Aguante, Nicolás. Eh, no. San, aguante, San Nicolás. No me, me está pegando el ron, eh. No, no me canso de esto, che, en serio. Eh, ¿Te llevó tiempo en adaptarte donde estás ahora para el idioma, etcétera? No, no, para nada. Sé, sé inglés desde, desde que tengo, no sé, 7, 8 años. 
Banadero, el video sos un putón. Cuando estás en los cantegriles, hay un grafite que dice 100 la bolsa. ¿Dónde sí. es eso? Que quiero, que quiero comprar el barato, diría el chino. <risa> bueno, este... Ya cambiaron tanto las monedas de tantos países que... Creo que... Eso, el 100 la bolsa acá ya, ya es medio caro. ¿Sí? Sí, bueno, depende. Depende de qué bolsa. La eh, bolsa de los huevos. Sería el debut del DJ Chele si le hacen un hijo en la orgía. Sí. La, por, por lo menos el debut de, con algo este, pasable Bueno, no, no me quiero meter en la vida personal de DJ Chele Sería falta de respeto eh, Dale, dale de F5 el Facebook Y mirá el mensaje de Leo Bolso El chino en su época de, en la cárcel este, Decir al gordo torrazo que mande saludos Con la voz de Arnold, por favor que me muero Dice ah, Walter No, ¿dónde sacaba esa foto? Ah, ¿viste? Ahora, ahora son, son, son hijos de puta en todo H, ¿viste? Aparte, el chino nomás No sé cómo sale Sale la... Ahí tenía 12 años. Mirá, ahí el chino se me sacaba de hacer tremenda paja. Por eso tiene el pecho así medio manchado. <risa> eh, abajo de esas dos... Un, o sea, dos mensajes más abajo. Bandanero. ¡Uy, qué! ¡Uy, papita! <risa> ahí va. Ah, están carajeados de papitas esos, ¿eh? Bandanero, ¿es verdad que es excitante lamer los ojos? Lo dijeron los japoneses. Y los japoneses, digo, comen este... Lasaña toda hecha de mayonesa, así que está mal de la cabeza. Eh, Gordo Sofílico, no, perdón, otro. ¿Qué prefieres, las con... ¿Qué prefieres, las conchas peludas o afeitadas? Eh, un término medio, porque a veces este, son, están tan afeitadas que parecen este, un, como un ovni. Entonces, este, bueno, no sé cómo salió eso. Y si están muy peludas es como que bah, no, no encuentro nada, no sé dónde está el clítoris y, y es como que a veces salen avispas de, de los pelos, viste, de los puncos. Y se hace complicado. Me gusta un, un, un poquito, el pasto recién cortado. Me gusta. Tengo una historia de amor acá. Un día normal sale el bananero de putas con su bicicleta de canastica y conoce el chino con su faldita y se van a la casa para una pelea de almohadas. <risa> Ese, este es, tiene dotes de escritor, la verdad. Es, creo que podrías este, ser guionista perfectamente de, de Telefe. <risa> Así en la bolsa gritó uno por acá. Oh, eh, gordo ah. putazo, deja clavarte al chino y contate alguna anécdota. Che, la anécdota es que ya, ya el programa está terminando, Andrés. Oh, se dio 8 minutos, wow. Se fue, pero se fue, se fue rapidísimo. La verdad que se, se hizo muy disfrutable el programa. Este, mu, mucha, muchos chistes, muy buen material de todos los oyentes. La verdad que nos cagamos la risa acá con el chino. Este, la pasamos bárbaro. Que se repita la visita al chino, estaría muy sí, bueno. Sí, no, por supuesto. Sí. Igual, igualmente que la gente siga, siga juntando chistes eh, Vamos a darle Tres semanitas a la gente Vamos a estar tres seguidillas sin, sin programas Sí, sí vamos a tomarnos un, unas pequeñas este, licencias Porque Andrés tiene unos asuntos Y yo también uh -huh. Yo tengo que renovar mi pasaporte este, italiano eh, Por las dudas si acá me, me viene a investigar el FBI Así que capaz que eh, 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 sí, que le, le. Sí. Uy, sí Sí, un saludo muy grande al hijo de mil puta de Martín Chavarría, tremendo garca, pero muy buena gente a la misma vez, este que es el manager de la previa FL, este, le encanta chupar pijas, pero nadie lo sabe. Este, le mandamos un abrazo grande y a todos los pibes de la previa que van a tocar el fin de semana que viene en Azulé Lounge. Muy bien, ahí, ahí pasamos la publicidad y, y algún Facebook del chino o algo de la banda o algo del chino para pasar antes de irnos o no tenemos nada. La previa traición en YouTube, que es el primer tema ahí que... A, a, ahora te, te pasamos los links, a, así lo, lo Así lo publicamos ahí, en la página de, de Multipolar. Así que bueno, una seguilla de tres sábados, sin Radio Barca, le vamos a estar informando igualmente a través del, del Facebook cuando, cuando volvemos. Volvemos en julio, en final, julio. finales de julio. Finales de julio, principio de agosto, exactamente. ¡Ah, sí! Gracias, Bananero, por todo. Gracias, no, gracias Chino. Vos, eh. La verdad, un fenómeno como siempre y muchas gracias a, to a toda la gente que que estuvo con nosotros eh, tirando chistes, puteadas, saludos para el chino, puteadas para DJ Chele, el chino acá está muy contento también. Y bueno, un capo. Fenómeno chino, eh. gracias por todo, gente. Bueno, que tengas muy buen fin de semana, muy buen domingo más que nada. La verdad que sí, voy a ir a preparar la almohada para jugar este, acá la guerra de almohada con el chino. <risa> sí. ¡Sape! Y nos vemos, gente, muchas gracias por todo. ¡Chúpenme la pija, chao! <risa> Muchos quilombos, la concha de su madre No necesito de un despertador Pues lo grito de una puta me enloquece por la tarde Le subo mierda por la televisión Si no la gripe, eso y gobierna Viva los trabas que la chupan mejor Un sifi de boludo ese puerto madre